వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ రాజమండ్రిలో నిన్న మనం చూసాం నిన్న మొన్న ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు పురస్కరించుకొని మే ఇరవై ఎనిమిది ఆయన పుట్టినరోజు కూడా కావడం పైగా ఈసారి వందవ పుట్టినరోజు కూడా కావడంతో అది తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలుగు వారికి అది పెద్ద పండుగలాగా జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా అన్న ఎన్టీఆర్కి ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ భారీ ఎత్తున పండగలాగా చేసుకున్న సందర్భాలు చూసాం దాదాపు వంద దేశాల్లో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి ప్రతిష్టాత్మకమైన న్యూయార్క్లోని టైమ్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్ అంటాం మనం అక్కడ కూడా దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఎన్టీఆర్ చిత్రమాలికని ప్రదర్శిస్తూ అక్కడ ఒక అది ఒక గొప్ప ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఘనమైన నివాళి ఘనమైన గుర్తింపు కూడా న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్స్లో ప్రదర్శించి అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ వేలాది మందిగా గుమిగుడి చూస్తున్న పరిస్థితిలో అది చాలా గొప్ప ఇది సో ఇదే సందర్భంలో శ్రద్ధ జయంతి ఉత్సవాలతో పాటుగా ఇంకొక ఏడాదిలో ఎన్నికలు ఏడాది లోగానే ఏడాది లోపే ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ దీన్ని రెండు రకాలుగా ఉపయోగించింది ఒకటి ఎన్నికల ముందు జరగబోతున్న చివరి మహానాడుగా ఎన్నికల ముందు జరగబోతున్న చివరి మహానాడుగా రెండవది శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా జరుగుతున్న మహానాడుగా ప్రజల కోసం కొన్ని వరాలను మేనిఫెస్టో రూపంలో కొన్ని వరాలను ప్రకటించాలనే నిర్ణయం తీసుకుని ఆ మేరకు చాలా పకడ్బందీగా రూపొందించినట్టు కనబడుతోంది దాన్ని ఎన్టీఆర్ ఇస్తున్న హామీలుగానే అది తెలుగుదేశం పార్టీయో గానో లేకపోతే ఇంకోటి గారు కాకుండా అన్న ఎన్టీఆర్ వందవ జన్మదిన సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ రూపొందించిన తెలుగుదేశం పార్టీ రూపంలో ఇస్తున్న హామీల వర్షంగా చంద్రబాబు నాయుడు వాటిని అభివర్ణిస్తూ ప్రకటించారు ఇవి ఒక రకంగా భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ పేరుతో ఈ మేనిఫెస్టోని ప్రకటించారు ఇందులో మహిళలు యువత రైతులు బలహీన వర్గాలు ప్రత్యేకించి పేదలు పేదలు అంటే మనకు సహజంగానే అన్ని వర్గాల పేదలు వస్తారు కాబట్టి కులాలకు అతీతంగా పేదలు ఉంటారు సహజంగా పేదలు అంటే మనకి దళిత గిరిజన మైనారిటీ ఈ వర్గాలు పేదలుగా మనం ఆ పదం స్ఫురించగానే మనం వాళ్ళే గుర్తు వస్తారు నిజానికి కూడా పేదరికంలో మగ్గిపోతుంటారు కాబట్టి పూర్ టు రిచ్ అనే పదాన్ని అంటే పేదల్ని ధనవంతులుగా ధనికులుగా మార్చే ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్టుగా కూడా ప్రకటించారు మహిళలకు సంబంధించి అయితే ఈ భవిష్యత్తు గ్యారంటీలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది మహాశక్తి అంటే మహిళా శక్తిని ఆయన మహాశక్తిగా అభివర్ణిస్తూ ఒక రకంగా ఇవి చూసే వాళ్ళకి యా డెఫినెట్గా ఇవి ఫ్రీ బీస్ కానీ ఉచిత పథకాలు కానీ ఇటీవల కాలంలో బాగా పాపులర్ అయిన వర్డ్ ఏంటంటే ఫ్రీ బీస్ అంటే ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ప్రజాకర్షక పథకాలను ఫ్రీ బీస్ అంటూ చెప్తున్నారు ఈ ఫ్రీ బీస్ రూపంలోనే ఇవి ఉన్నప్పటికీ గతంలో కూడా మహిళల కోసం డ్వాక్రా అని ఇంకోటి అని గ్యాస్ దీపం పథకాలని ఇవి చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీయే కాబట్టి ఇప్పుడు మరొకసారి దాదాపు మహిళలకు సంబంధించిన మహాశక్తిలోనే నాలుగైదు రకాల కార్యక్రమాలకి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు వాటిని సోదాహరణంగా వివరిస్తున్నప్పుడు మహిళల నుంచి అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చింది వాటిలో ఒకటి ఆడబిడ్డ నిధి అనే పేరుతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఉన్న మధ్య ఉన్న మహిళలందరికీ నెలకి పదిహేను వందల రూపాయలు చొప్పున ఇంట్లో ఎంతమంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన మహిళలు ఉంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి నెలకు పదిహేను వందల చొప్పున ఇస్తామని చెప్పడం అనేది వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో రాజకీయాల్లో కూడా చాలా పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది ఎందుకంటే ఇది ఒక రకంగా ఒక పెద్ద ఊరడి పెద్ద ఊరడింపే మహిళ సమాజానికి మినిమం ఇద్దరు మహిళలు ఉండే ఇళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంత లేదన్నా మూడు వేల రూపాయలు అవి వస్తే అవి కాకుండా ఏజ్ పైబడిన వారికి అంటే యాభై తొమ్మిది ఏళ్ళు నిండిన వారికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది తర్వాత ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ వస్తుంది ఇలాంటి రకరకాలుగా ఇవి ఎలాగూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత తల్లికి వందనం అనే కార్యక్రమం కింద తల్లికి వందనం అనేది నిజానికి తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడే ఈ కార్యక్రమాన్ని మరొక రూపంలో అమలు చేసింది కొంతకాలం తర్వాత ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆ పథకం పేరు లేకుండా చేసేసి 
ఆయన అమ్మఒడి అని రకరకాల పేర్లతో తీసుకొచ్చారు అమ్మఒడి కింద ఒక బా ఒక అంటే సంతానంలో ఒకరికి సంబంధించి మాత్రమే సంవత్సరానికి పదిహేను వేలు అమ్మఒడి అని చెప్పి ఇస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న తల్లికి వందనం కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తామంటూ చెప్తూ ఏడాదికి తల్లికి ఒక్కొక్క బిడ్డకు పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకి తరఫున పదిహేను వేలు అంటే నలుగురు ఉంటే సుమారుగా సంవత్సరానికి అరవై వేలు ఆ తల్లికి అందే విధంగా ప్రకటిస్తున్నాం అని చెప్పారు అన్ని దాంతోపాటు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది గ్యాస్ సిలిండర్లు విపరీతంగా ధరలు పెరిగిపోయి మహిళలకి భరించలేని పరిస్థితి రావడం మహిళ కంటే పేద కుటుంబాల్లో ఇంటిని మెయింటైన్ చేసేది ఆ కిచెన్ బడ్జెట్ వేసుకునేది మహిళలే కాబట్టి ఇది మహిళలు దీన్ని మహిళలుగానే మహిళ పథకంగానే చూస్తారు గ్యాస్ సిలిండర్లు నిజానికి సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరనేది పక్కన పెడితే సో ఇలాంటి సందర్భంలో పన్నెండు వందల రూపాయలు సిలిండర్గా ఉంది మహా మహా అయితే పేద కుటుంబాల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఒక సిలిండర్ రెండు నెలలు మినిమం వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు గ్యాస్ని పూర్తిగా వాడకుండా కొంత వేరే కిరోసిన్ కానీ అవి కానీ కట్టెలు కానీ కొన్ని వాడుకుంటుంటారు కొన్ని సందర్భాలు గ్యాస్ని ఇంట్లో వాడతారు సో ఈ సందర్భంలో మూడు సిలిండర్లు సంవత్సరానికి ఉచితంగా ఇస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారంటే ఆరు ఆరు నెలలు కనీసం ఎంత లేదనుకున్నా కనీసంగా ఆరు నెలల పాటు ఉచిత గ్యాస్ అనేది మనం లెక్క వేయచ్చు వీటితో పాటు ఇంతకుముందు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వారికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత ఉండదు అది పురుషులైనా మహిళలైనా అర్హత లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే నిషేధం పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా సరే ఎన్నికలకి పిల్లల సంఖ్యకి సంబంధం లేకుండా పోటీ చేయొచ్చు అనేది ఇదొక ఇదొక పెద్ద ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రోత్సాహం మహిళలకు ప్రత్యేకించి ఒక రకమైన ప్రోత్సాహం రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఒక ప్రోత్సాహంగా కనబడుతూ ఉంది సో ఈ దీంతోపాటు మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేయొచ్చు వయసుతో సంబంధం లేకుండా దూరంతో సంబంధం లేకుండా ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రచ ప్రయాణం చేయవచ్చు అనే పథకాన్ని కూడా ప్రకటించారు ఇవి కాకుండా యువగళం కింద ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు తీసుకురావడం అది ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగాలు అన్నీ కలిపి అలాగే నెలకు నిరుద్యోగులకు నెలకు మూడు వేల రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని ఇంతకుముందు గతంలో రెండు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు దాన్ని గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రెండు వేలు ఇప్పుడు అది మూడు వేలకు పెంచుతూ ఒక ప్రకటన చేశారు వీటితో పాటు రైతుకి ప్రతి రైతుకి ఏడాదికి ఇరవై వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం నిజానికి ఇది గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చినప్పుడు రుణమాఫీ చేశారు ప్రతి రైతుకి యాభై వేల రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క రైతు కుటుంబానికి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తోంది ఆరు వేల ఆరు వేల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అంటే మొత్తం కలిపి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నాయి కేంద్రం ఇచ్చే సహాయం గురించి చంద్రబాబు ప్రస్తావించలేదు ప్రస్తావించకుండా ఇరవై వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అని ప్రకటించారు మరి కేంద్రం ఇచ్చేదాంతో కలిపితే అది ఇరవై ఆరు వేల అవుతుందా లేక కేంద్రాన్ని తీసేస్తే ప పదం పద్దె పద్నాలుగు వేల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కలిపి మొత్తంగా ఇరవై వేలు ఇస్తారా అనేది క్లారిటీ రాలేదు కానీ మొత్తం మీద అయితే రైతులకి ఇరవై వేలు ఏడాదికి ఇది ఇది ఒక మంచి ప్రోత్సాహం తెలంగాణలో కానీ ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎలాగైతే రైతు బంధులు అమలవుతున్నాయో రైతు బంధు కార్యక్రమాలు అలాంటివి అవ అమలవుతున్నాయో ఇది ఒక అద్భుతమైన కథ పథకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ చెబుతుంది దీంతోపాటు ఇంటింటికి మంచినీరు పథకం అనేది గతంలో ఎన్టీఆర్ సుజల స్రవంతి అని ప్రతి గ్రామంలో పెట్టి అక్కడి నుంచి గ్రామ కూడళ్ళలో లేకపోతే ప్రధాన కూడళ్ళలో నల్ల కనెక్షన్లు పెట్టి అక్కడికి మహిళలు తీసుకెళ్లేలాగా పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రకటించిన దాంట్లో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి కుళాయి పెడతాం అంటే ఉదాహరణకి మనం చెప్పాలంటే సరే అది కాపీ అనుకుంటారా ఇంకోటి అనుకుంటారా నాకు తెలియదు కానీ తెలంగాణలో మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ ఒక రకంగా సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామే ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి ఉంది బట్ మోరార్లెస్ చాలా గ్రామాలకి మిషన్ భగీరథ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి నల్ల నల్ల నీరు మంచి రక్షిత మంచినీరు వస్తున్న సందర్భం చూస్తున్నాం మనం ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇలాంటి ఇంటింటికి నల్ల నీరు రక్షిత నీరు అనే పథకాన్ని కూడా ప్రకటించారు వీరితో పాటు మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఇప్పుడు ఎలాగైతే దళితులకి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ ఉందో అంటే దళితులకి ఏ రకంగానైతే ఒక రక్షణ చట్టం 
వారిని కించపరిచినా వారి మీద దాడులు చేసినా కులం పేరుతో దూషించినా లేక వారిని అవమానించినా కూడా ఆ చట్టం కింద వారికి రక్షణ దొరుకుతోంది అందువల్ల వారిని ఏమైనా అనడానికి కూడా యువతల వాళ్ళు భయపడే పరిస్థితి ఉంది అంత తొందరపడి మరి మూర్ఖులైతే తప్ప కొంతమంది రాక్షస జాతికి చెందిన వారు తప్ప అంత తొందరగా దళిత జాతి మీద వెళ్లే పరిస్థితి లేదు అయినా దళితుల మీద దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి దానికి కారణాలు వేరు అవి రాజకీయ కారణాలు చర్చిద్దాం మనం కానీ అలాంటి చట్టం ఒక దాన్ని బీసీలకు రక్షణ చట్టం బీసీ రక్షణ చట్టం అనే దాన్ని రూపొందిస్తామని చెప్పారు దాని విధి విధానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది ఇంకా ముందు ముందు ఏమో తెలుస్తున్నామో బీసీ రక్షణ చట్టం అన్నారు పూర్టు రిచ్ అనేది ఒకటి ఒక నిరుత్తమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తున్నాం పూర్టు రిచ్ పేదవాళ్ళు ధనికులుగా తయారు చేసే కార్యక్రమం దీనికి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో దీన్ని చేస్తాము వీలైనంత త్వరగా పేదరికాన్ని లేకుండా చేసి అందరూ ధనికులు అయ్యే విధంగా ధనికులు అంటే ఓ కోటీశ్వరులు అయిపోతారని కళ్ళదాని అవసరం లేదు కాకపోతే మిడిల్ మధ్యతరగతిని దాటి కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒకరి కోసం చేయి దాచకుండా లేకపోతే కొంతమంది కొన్ని పార్టీలు అనుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు పేదలన్నా మధ్యతరగతి ప్రజలన్నా ఓటర్లు మాత్రమే వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఇంత పాడేస్తే ఓట్లుగా ఓటర్లుగా మిగిలిపోతారు మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు అనుకుంటున్నారు అలా కాకుండా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళ కుటుంబాల కాళ్ళ మీద కుటుంబాలు నిలబడే విధంగా రిచ్ పూర్టు రిచ్ అనే స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే స్కీమ్ని అమలు చేయబోతున్నట్టుగా కూడా చంద్రబాబు చెప్పారు ఈ అంశాల మీద సహజంగానే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు నుంచి నిన్నటి నుంచే అటు చంద్రబాబు ప్రసంగం ముగిసిందో లేదో కాచుకుని కూర్చున్నట్టున్నారు వెంటనే కౌంటర్స్ అటాక్ మొదలైంది ఇవి ఎట్లా అమలు చేస్తారు ఇన్నాళ్ళు మమ్మల్ని తిట్టారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద పథకాలు ఎలా అమలు చేస్తారు డబ్బులు లేవని మీరే అంటున్నారు కదా రాష్ట్రం అప్పులు పాలైపోయిందని మీరే అంటున్నారు కదా ఎక్కడ తెస్తారు డబ్బులు వీటన్నిటికీ తర్వాత ఈ పథకాల్లో కొన్ని కాపీ కొట్టిన పథకాలు కదా మేము ఇస్తున్న వాటిని కొంచెం పెంచి చూపిస్తున్నారని లేకపోతే ఇంకోటి అని ఇట్లా రకరకాలుగా దాడులు మొదలైనాయి సో వీటన్నిటినీ చర్చిద్దాం ఎంతవరకు ఈ పథకాల అమలు సాధ్యం తర్వాత ఎంతవరకు ఈ పథకాలు ప్రజల ఆమోదాన్ని పొందుతున్నాయి ప్రజల నుంచి స్పందన ఎలా ఉంది అనేది కూడా చాలా కీలకంగా చర్చించాల్సిన అంశం ఒక చిన్న మనతో ఈ చర్చలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు డాక్టర్ పులుకుపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గోసాల ప్రసాద్ గారు అలాగే రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి తెలుగుదేశం పార్టీ మానవ వనరుల విభాగం కన్వీనర్ ఇన్ఛార్జ్ రామాంజనేయులు గారు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ మనతో చర్చలో పాల్గొంటూ ఈ చర్చలో నాకు చెప్పాను కదా డాక్టర్ గులకపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ గోసాల ప్రసాద్ గారు డాక్టర్ రామాంజనేయులు గారు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి తెలుగుదేశం పార్టీ మానవ వనరుల విభాగం ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు రామాంజనేయులు గారు గతంలో పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు కలెక్టర్గా పనిచేశారు వివిధ హోదాల్లో ఆయన కీలకమైన పదవుల్ని చూసిన రామాంజనేయులు గారు రామాంజనేయులు గారు నమస్కారం నమస్తే వెంకటకృష్ణ గారు యా రామాంజనేయులు గారు ఈ మీ దగ్గర టీవీ మ్యూట్ చేయాలండి ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ టీవీ మాకు రివర్స్ వస్తుంది అక్కడికి వచ్చిన మా వాళ్ళన్నా చెప్పాల్సింది మీకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకే 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 రైట్ సో ఈ ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో ప్రకటించారు కదా మేనిఫెస్టో ఏడాది ముందే ఎందుకు ప్రకటించారు తర్వాత ఇదే ఫైనల్ మేనిఫెస్టోనా లేక ఇలా విడతల విడతలుగా ఇంకా వచ్చే ఉన్నాయా ఇనిషియల్ అంటే ఇనిషియల్ డౌట్ ఇది చాలా మందికి ఉంది వెంకటకృష్ణ గారు నమస్కారం సార్ ఈ చర్చలో పాల్గొంటున్నటువంటి పెద్దలు ప్రసాద్ గారికి ప్రసాద్ గారికి అదేవిధంగా మిత్రుడు శ్రీనివాసరావు గారికి నమస్కారాలు నమస్తే ఇక్కడ మహానాడులో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి మహానాడులోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్క సంవత్సరం ముందుగానే ఎందుకు ప్రకటించారన్నటువంటిది ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పేదల పక్షపాతి ప్రజల మనిషి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను ఎప్పటికప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఒక ప్రజా నాయకుడు ఆయన తనకు నష్టం జరిగినా కష్టం జరిగినా ఓర్చుకుంటాడు కానీ తను నమ్ముకున్నటువంటి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆయన తట్టుకోలేనటువంటి మనస్తత్వం ఎందుకంటే వైసీపీ ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల సంక్షేమానికి అని నవరత్నాలు తెచ్చారు ఈ నవరత్నాల్లో జరుగుతున్నటువంటి మోసం కానీ నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంటేషన్లో 
ప్రజలకు ఎదురుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు కానీ ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయా వర్గాల్లో పూర్తిగా అశాంతి మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీద భరోసా లేకపోవడం అసలు వాళ్ళ అంతమే నిర్వర్తం అన్నటువంటి సందర్భంలో ప్రకటించి ఉన్నారన్నది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఒక మహిళలు తీసుకుందాం అనేది మహిళలు యువ యువత బలహీన వర్గాలు తీసుకుందాం డెఫినెట్ గా చర్చిద్దాం కాకపోతే ఏడాది ముందు ప్రకటించిన ఈ మేనిఫెస్టో ఇది ఇంకా విడతల విడతలుగా ఇంకా మిగతా వర్గాలు మిగతా పథకాలు ఇంకా ఉన్నాయా లేకపోతే ఇదే ఫైనల్ అని నేనైతే అనుకోవట్లా కానీ చాలా మందిలో ఈ ఈ డౌట్ కూడా ఉంది ఏడాది ముందే ప్రకటించారు అని దాని మీద పార్టీ క్లారిటీ ఏమిస్తుంది అంటున్నా తప్పకుండా ఇప్పుడు దీంట్లో మా జాతీయ అధ్యక్షుల వారు సభలోనే చెప్పారు సభలోనే చెప్పారు ఇది ప్రారంభం మాత్రమే కొన్ని ఆయుధాలు మాత్రమే మీకు ఇస్తున్నాను మళ్ళీ విడతలు విడతలుగా మీకు కొన్ని ఆయుధాలు ఇస్తాను ఈ కురుక్షేత్రంలో శత్రువుని ఎదుర్కోవడానికి బలమైనటువంటి ఆయుధాలు ఇస్తాను అన్నటువంటి మాటలోనే ఆ అర్థం ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కవర్ చేసినటువంటిది రైతుల్ని పాక్షికంగా కవర్ చేశాం మహిళల్ని పాక్షికంగానే నిరుద్యోగుల్ని పాక్షికంగానే తర్వాత బీసీలకు ఒక రక్షణ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలని రక్షించడానికి చేసినటువంటిది తర్వాత పూర్ టు రిచ్ ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఈబీసీల్లో ఉన్నటువంటి పేదల్ని ధనికులుగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఇది ఒక అంటే సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో అంటే వాళ్ళు భవిష్యత్తు మీద భరోసాను కోల్పోతున్నటువంటి ఈ వర్గాలకి ఒక గ్యారెంటీ ఇద్దాము అన్నటువంటి దృష్టిలో తాత్కాలికంగా ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటిది ఒక చిన్న ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇది ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా మనము భవిష్యత్తులో ప్రకటించేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఎస్సీ ఎస్టీల మీద తర్వాత వ్యవస్థలో వాళ్ళు ఇసుక మీద తర్వాత కాంట్రాక్టుల మీద చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఏదేమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ప్రజలు బాగుండాలి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా అక్కడ ధనవంతులు కావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో పీ ఫోర్ ఏదైతే చేశారో అందులో భాగంగానే నిన్న ప్రకటించారు ఒక్క విషయం వెంకటకృష్ణ గారు నిన్న ప్రకటించినటువంటి దాంట్లో ఒక కుటుంబానికి అంటే ఒక రైతు కుటుంబానికి లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు వస్తుందండి ఎలా అంటే ఆయనకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఎలా అంటే రైతుగా ఇరవై వేల రూపాయలు ఆయన భార్య ఆడబిడ్డ నిధిగా ఆడబిడ్డ నిధిగా పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఆమెకు పిల్లలుంటే తల్లికి వందనంగా ఇద్దరు పిల్లలే తీసుకుందాం అరవై సంవత్సరాల లోపైతే రైతు అరవై వేల ఎస్ ఎస్ ఆమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి అయితే ఆమెకు తల్లికి వందనంగా ముప్పై వేల రూపాయలు ఒకవేళ ఒక కొడుకు బిడ్డ నిరుద్యోగిగా ఉంటే నిరుద్యోగ భృతి కింద ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు ఒకవేళ ఆమెకు తల్లి తండ్రి ముసలి వాళ్ళు ఉంటే పెన్షన్ కింద ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు మరి గ్యాస్ కింద ఒక ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందలు మరి ఈ ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఒక పద్నాలుగు వందలు వేసుకోండి టోటల్గా లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి చేరుతాయి తద్వారా ప్రజలు బాగుంటారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మా జాతీయ అధ్యక్షుల వారు ఎప్పుడైతే ప్రకటించారో వైసీపీ వెన్నులో వణుకు పుట్టింది వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా అస్తవస్తమే ఆ రోజు అమ్మఒడి అన్నారు ఏం చేశారండి పిల్లల్ని బడికి పంపిస్తే ఒక్కొక్కరికి పదహైదు వేల రూపాయలు అన్నాడు ఆయన అనడమే కాదు ఆయన భార్యతో కూడా అనిపించాడు చివరికి ఏమైంది ఒక అమ్మాయికే అన్నారు ఒక అబ్బాయికే అన్నారు అంటే ఒకరికే ఇచ్చారు అది కూడా పదహైదు వేలుది పదమూడు వేలు చేశారు మరి అదేవిధంగా రైతులు రైతులు అయితే పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తానన్నాడు కేంద్రం ఇచ్చిన ఆరు వేలు కలుపుకుంటే పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు ఇవ్వాల కానీ ఎంత ఇచ్చాడు పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చాడు సో రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారు వాళ్ళు పంటలు కొనుగోలు లేదు వాళ్ళు విత్తనాలు లేవు అసలు వాళ్ళు అగమ్య గోచరంలో ఉండి రైతుల ఆత్మహత్యల్లో మూడవ స్థానము రైతులు కౌలు రైతుల్లో రెండవ స్థానము రైతుల అప్పుల్లో మొదటి స్థానం ఉండి రైతాంగము ఇక మాకు భవిష్యత్తు లేదు ఇక మాకు ఆత్మహత్యలే శరణ్యం అనేటువంటి తరుణంలో ఈయన ఈ ఉపశమనాన్ని ప్రకటించి భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ ఇచ్చారు అదే విధంగా ఒక్క విషయం క్లారిఫై చేయండి మహిళలది సరే ఓకే మోరార్ లేస్ ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే తల్లికి వందనం కింద ఇద్దరున్నా ముగ్గురున్నా నలుగురున్నా అని కూడా అన్నారు 
చాలా మందికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇద్దరు గ్యారంటీ ఆఫ్ కోర్స్ అసలు పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఒక పిల్లతో సరిపెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉండొచ్చు నేను కాదనడం లేదు మీరు చెప్పిన లెక్క ఏంటంటే ఆనాని యావరేజ్ తీసుకున్నట్టున్నారు కానీ ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ కాబట్టి దే ఆర్ మోర్ బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ అవుత బెనిఫిట్ అవుతుంది వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ రైతులకు సంబంధించి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకుందాం సపోజ్ ఆయన ఎకరానికి ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు సంవత్సరానికి అంతే కదా సంవత్సరానికి ఎకరానికి ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు ఎస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఇరవై వేలు రైతుకి అన్నారు అంటే ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా ఇరవై వేలేనా లేకపోతే దీంట్లో ఏమైనా డిస్క సీలింగ్ పెట్టుకున్నారా ఒకవేళ ఒక అర ఎకరం రైతే ఉన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ ఆయనకి ఇరవై వేలే ఐదు ఎకరాలు ఆయనకి ఇరవై వేలే పది అంటే నేను ఇదే సార్ ఈ స్కీముని నేనేమి తక్కువ చేసి మాట్లాడినల్లా బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సన్న కారు చిన్న కారు రైతులు ఓ మోస్తారు మధ్యతరగతి ఎబో మిడిల్ క్లాస్ రైతులు కూడా ఉంటారు అదే కౌలు రైతులు ఉంటారు వీటికి ఏమన్నా పరిష్కారం ఆలోచించారా లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు స్టడీనా ఫర్దర్ స్టడీ లేదు దీంట్లో మేము బాగా ఆలోచించే మా జాతీయ అధ్యక్షుల వారు ఒక నిర్ణయం చేశారు ఎందుకంటే తెలంగాణలో తెలంగాణకు మనకు భూకమతాల్లో చాలా తేడా ఉంది ఇక్కడ ఎనభై శాతం మంది రైతులకు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాల మధ్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కరెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై వేలు ఇవ్వడం అన్నది ఇరవై వేలు ఇవ్వడం అన్నది తెలంగాణలో ఇచ్చినటువంటి దానికన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ ఇస్తున్నట్టు లెక్క మీరు అన్నదానికి ఒక సపోర్టు సబ్మిషన్ ఏంటంటే అమరావతిలో ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమి ఇస్తే అందులో ఇరవై ఐదు వేల మంది రైతులు ఎకరం లోపున్న వాళ్ళే అమరావతిలోనే సో దట్ ఇండికేట్ సో దాదాపు దాదాపు స్టేట్ అంతా అదే రేషియో వేసుకుంటే మీరు అన్నట్టు రెండు ఎకరాలు యావరేజ్ వేసుకోవచ్చేమో ఆ రెండు ఎకరాలు కూడా లేని వాళ్ళు కౌలు రైతులు చాలా మంది ఉంటారు రైట్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ కంక్లూడ్ యువర్ ఇది ఎస్ ఇప్పుడు మనము నిరుద్యోగులు తీసుకుందాం యువత 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 నలభై ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి యువత మనకు దాదాపుగా ముప్పై ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి యువతను వైసీపీ పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసింది అసలు యువత ఓట్లను దండుకొని వాళ్ళకు అంతవరకు ఇస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ వృత్తిని తీసేసింది వాళ్ళు జాబ్ క్యాలెండర్లు ఉసే ఎత్తలేదు మరి పరిశ్రమల్ని ఈ రాష్ట్రం నుంచి బయటకు పంపించారు వాళ్ళు ఏ రకంగా బ్రతకాలి అందుకోసమే లోకేష్ బాబు గారు వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు యువగళము ఆ యువగళం పేరు మీదనే ఈరోజు యువతకు భవిష్యత్తును ఇచ్చేటటువంటి గ్యారంటీ భవిష్యత్తు పట్ల గ్యారంటీ ఇచ్చేటటువంటిది మనం నిరుద్యోగ వృత్తితో పాటు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాము ఎందుకంటే దీనికి ఒక ఆధారం కూడా ఉంది మాకు గతంలో రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు విడిపోయినప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు మేము ఇబ్బందులు ఉన్నాం కేవలము మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆరు లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు ఆకర్షించి ఆరు లక్షల మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం అదే తరుణంలో పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలకి ఒడంబడికలు చేసుకొని ముప్పై ఐదు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని శ్రీకారం చుట్టాం కానీ వైసీపీ వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిశ్రమలు అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి అగ్రిమెంట్ గారు ఇంకో విషయము రామజనేల్ గారు ఈ ఉద్యోగాలు వీటిని మనం చర్చిద్దాము అలాగే చాలా మంది ఈ డిబేట్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతినిధి లేకుండా ఎలా చేస్తారని కొంతమందికి డౌట్ వస్తా ఉంది మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతినిధి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అనుకుంటా మీరు మాజీ ఐఏఎస్ అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీ మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం కన్వీనర్ గా ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు మీరు చైర్మన్ అండి నేను చైర్మన్ చైర్మన్ అదే కాదు చైర్మన్ పైగా నేను చైర్మన్ 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 గా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలకమైన పోస్ట్ లో ఉన్నారు దళిత వర్గాల నుంచి వచ్చిన వారు బాగా చదువుకొని చాలా జిల్లాలకి కలెక్టర్ గా అలాగే వివిధ జిల్లాల వివిధ శాఖలకి అధికారిగా పంచాయతీ రాజ్ కమిషనర్ గా ఇన్ని చేసిన తెలియక వాళ్ళు తెలుగుదేశం నుంచి ఎవరు లేరనుకుంటున్నట్టున్నారు ప్రసాద్ గారు ఈ మేనిఫెస్టో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ప్రకటించిన మేనిఫెస్టో పార్షియల్ మేనిఫెస్టో ఫస్ట్ ఫేజ్ 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 వన్ కాదు ఫేజ్ వన్ రైట్ మొదటి విడత మేనిఫెస్టో పచ్చి తెలుగులో చెప్పాలంటే మొదటి విడత మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన పథకాల పై ఇట్లా ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు ఒక రంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ రెవల్యూషనరీ స్టెప్ బై ది తెలుగుదేశం పార్టీ 
నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఎన్టీ రామారావు పనులు ఎనభై మూడులో మేనిఫెస్టో పెట్టినప్పుడు రెండో విషయాల మీద దృష్టి పెట్టాడు ఆయన అప్పుడు ఆ రోజుల్లో కూడు గూడు గొడ్డ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం పథకం పెట్టారు తర్వాత పక్కా ఇళ్ళు ఇచ్చారు ఈ రెండు స్కీములతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎనభై మూడులో రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది ఆ ప్రకటన మేనిఫెస్టో ప్రకటించిన తర్వాతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మేము రెండు రూపాయలు కాదు రూపాయలు తొంభై పైసలుగా కేజీ బియ్యం ఇస్తామని ముందుకు వచ్చి ఆ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా సరే ఫెయిల్ అయ్యారు కిలో బియ్యం పడి తమిళనాడులో పడి బియ్యం రెండు రూపాయలకే అన్నది ఎవరు మన అన్నాదురాయ్ గారు పెట్టారు దాన్ని మళ్ళీ ఎన్ అన్న ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చాడని ఎనభై మూడులో తెలుగుదేశం పార్టీ తయారు చేసింది చాలా గొప్ప విచిత్రం ఏంటంటే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మనకు చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే ఈ ఆనాటి మేనిఫెస్టో తయారు చేసిన వాళ్ళలో ఈనాటి ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి ఉన్నాడు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఈనాడులో గజ్జల మల్లారెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేసినప్పుడు ఈ మేనిఫెస్టో రూపకల్పనలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత ముందు చూపుతూ మేనిఫెస్టో చేసిందంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్నాయి సోషలిస్ట్ భావాలు ఉన్నాయి సామాజిక అవసరానికి కావాల్సినవన్నీ కలిపి ఎన్టీ రామారావు మేనిఫెస్టో తయారు చేశాడు అనంతరం మల్లారెడ్డి గారు రాసి చెబితే ది సో కాల్డ్ ఎవరు మన సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు గజ్జల మల్లారెడ్డి గారు చెప్పారు సజ్జల రామకృష్ణ అలా ఒక్కరే కాదులేండి మరి ఆనాటి మేనిఫెస్టో ఆనాటి అభ్యుదయ భావం మొత్తాన్ని ఒక్కరికే మీరు క్రియేట్ అలా మందులో ఈయన ఒకడు ఆ కమిటీలో ఈయన ఒకడు అంటే మొత్తం ఈయనే రాసినట్టుగా మీరు బిళ్ళ పిత్తే ఇప్పుడు ఆయన ఇంకెక్కువ ఊహించుకునే ప్రమాదం ఉంది మీరు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే అటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తయారు చేసిన మేనిఫెస్టో నలభై ఏళ్ళు పార్టీకి పునదైంది ఇవాళ మళ్ళీ న్యూ జనరేషన్ కోసం నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కొనసాగింపుగా తీసుకొచ్చింది మహిళా శక్తి అనే దాన్ని ఇవాళ ఏ రూపంలో ఇచ్చినా సరే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో భవిష్యత్తులో అంటే చాలామంది అనొచ్చు ఉచితాల మీద మీరు ఇస్తారా అని ఉచితాలు పక్కన పెట్టండి అది పులిమి స్వారీలేదు ఒకసారి ఎక్కిన తర్వాత దిగడానికి లేదు ఇప్పుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిగలేడు ఎక్కలేడు ఇప్పుడు ఆయన రాష్ట్రం అదక పాదాలను గెలిపోతున్నా ఇంకా ఆయన దాని మీద ఎందుకు ఉన్నాడంటే దిగలేక ఏ స్కీమ్ ఆపినా నష్టమే అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా వచ్చింది ఈయన కూడా అనివార్యంగా అంతకంటే మెరుగైన సంపద ముందు సంపద సృష్టించాలా దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా అందు గురించి ఇప్పుడు సంపద సృష్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండు ఒకసారి పెట్టుకున్నాడు ఆయన సంపద ఎలా సృష్టించాలని తెలుసు కాబట్టి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఏమాత్రం అంచనా వేయలేదు ఎవరికి ఏం హామీ ఇచ్చినా తాను అధికారంలోకి రావాలని ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఇంత పచ్చని జాన్ని మన సజ్జన్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు చెప్పారు సిపిఎస్ విషయంలో మాకు అవగాహన లేదని అంటే మొత్తం వాళ్ళ నవరత్నంలో కూడా అవగాహన లేదు వచ్చేసారి ఇదే బైబుల్ అనుకుంటున్నారు ఇదే దాని గురించి నవరత్నాలు మద్యపానం నవరత్నాలు వాళ్ళకి రత్నం అయింది ప్రజలకు రత్నం చిత్రం ఏంటంటే ఆ నవరత్నాల్లో అన్ని స్కీముల్లోనూ బెనిఫిషరీ ఎవడో ఎవరికి తెలియదు ప్రతి వాడే అనుకుంటున్నాడు నాకు తప్ప అందరికి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు అసలు వచ్చిన వాళ్ళంతా తెలియదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ మాత్రం ఏదైతే ప్రకటించారో ఇది చాలా రివల్యూషన్ తీసుకొచ్చేది చంద్ర నిన్న వైఎస్ఆర్సిపి లీడర్షిప్ నలుగురు మంత్రులకు ఫోన్ చేసి నలుగురు మంత్రులకి కౌంటర్ తయారు చేసి మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాలంటే ముగ్గురు మంత్రులు మేము పెట్టమన్నారు ఇటువంటి స్టేట్మెంట్లు మేము చదవమన్నారు ముగ్గురు మంత్రులు పెట్టమన్నారు అసలు మిగతా వాళ్ళు కూడా పెట్టలేదు అంటే ఏదో అంబట్ రాంబాబు గారు ఒక ఆయన కోడాలి నాని గారు నారాయణ స్వామి గారు ఆ ప్రకటనకి ఇవ్వదగ్గ వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే మేము మా స్థాయికి మించి మేము ఇలాంటివి మాట్లాడమని చెప్పి తప్పించుకున్నారు ఉత్తరాంధ్ర మంత్రి ఒక ఆయన అయితే డైరెక్ట్గా చెప్పాడు ఇటువంటి నాకు ఇవ్వకండి అంటే మంత్రుల వర్గంలోనే అందరికీ కూడా వాస్తవ పరిస్థితి అర్థమైపోయింది ఇంకా జగన్ గారికి అర్థం కాకపోవచ్చు లేదంటే ఆయన సలహాదారులకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ప్రజలు నాడి ఏడాదిన్నర ముందే పసిగట్టేశారు మేము బయటపడితే చాలనుకునే కొంతమంది ఉన్నారు మేము మళ్ళీ అందరితో అతనితో పాటు మనం మునిగిపోయాము కొంతమంది అనుకున్నారు ఈ పథకం వల్ల ఒకటి మాత్రం చెప్పచ్చు రాజకీయంగా ఇది వైఎస్ఆర్సిపిని ఏమాత్రం నిలబెట్టే అవకాశం కాదు అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు దీనికి మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళ నవరత్నాలకి ఇంకో ఇంకొంత నవరత్నాలు కలిపిన దీనికి సమానం కాదు ఇందులో ఆయన రామాజనాలు గారు చెప్పినట్టుగా ఒక కుటుంబానికి లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ఏడాదికి ఒక బెనిఫిట్ ఇస్తుంటే దానికి మించిందే ఉంది అది ఆర్థిక పరిస్థితి ఆర్థిక శక్తిని ప్రజలకు ఇవ్వడం రైట్ రైట్ ఒక్క నిమిషం శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇనీషియల్గా
ఇంటింటికి నీరు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఉంది బీసీలకు రక్షణ సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ కలిపినప్పుడు అది అది చూసిన అది తెలిసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీకు మీ ఇనిషియల్ రియాక్షన్ ఏంటి దానికి విశ్లేషణ ఏంటి నాకు ఒక ఐదు ఆరు రో నెలల నుంచి ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ప్రపంచంలో గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా వచ్చిన అవకాశాలన్నీ ఉపయోగించి పెట్టుబడులు కంపెనీలు తెస్తూ నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్కి వెళ్ళారు నైంటీ నైన్లో గెలిచారు నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్లో ఆయన గెలిచిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషనే చాలు అనుకుని ఎలక్షన్కి వెళ్ళారు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో రాజశేఖర రెడ్డి ఉచిత విద్యుత్ అన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్ దాటి బయటికి రాలేదు తర్వాత ఉచిత విద్యుత్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఆ రోజు విపరీతంగా కలిసి వచ్చింది ఆ తర్వాత వరుసగా పది సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షం తర్వాత ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల నాటికే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఉచిత విద్యుత్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఒక డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్లు వెళ్తున్నాడు ప్రతిపక్షం ఏదో ఒక ఉచిత హామీతో వస్తుంది ఈయన నా డెవలప్మెంట్ నన్ను గెలిపిస్తుంది అని ఎన్నికలు వెళ్ళాడు రెండు వేల నాలుగులో ఓడిపోయారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈయన ఏం చెప్పాడు తొమ్మిదిలో కూడా ఓడిపోయారు రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఒక ఫేజ్ పదేళ్ళు ఒక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈయన ఏం చెప్పాడు అమరావతి నిర్మిస్తున్నాము కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేస్తున్నాము తర్వాత పోలవరం నిర్మిస్తున్నాము దీంతో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక ముఖ చిత్రం మారిపోయింది అని చెప్పాడు ఆయన అంటే మొత్తం పూర్తిగా అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ మీద ఉన్నాడు జగన్ ఏం చెప్పాడు నవరత్నాలని ముందుగానే ప్రకటించాడు జనం జగన్ కోటేశారు ఇప్పుడు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కాపాడుకోవాలి భవిష్యత్తులో అధికారంలోకి రావాలి ఇప్పుడు మరి ఆయన జనాన్ని అర్థం చేసుకుంటే జనం ఏం కోరుకుంటున్నారు రకరకాల కారణాల వల్ల ఈరోజు పేదరికం అనేది కులాలకి మతాలకి అతీతంగా సమాజం మొత్తం విస్తరించింది పేదరికం పెరిగిపోయింది ఒక పక్క సంపద ఎంత పెరుగుతుందో పేదరికం కూడా పెరుగుతుంది అంతకంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది సరే నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉపన్యాసం విని ఆ వాగ్దానాలు విన్న తర్వాత నేనైతే అనుకున్నది ఏంటంటే ఈయన ఒరిజినల్ చంద్రబాబు నాయుడు కాదు ఆయన డెవలప్ ఈయన ఆయన డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్ వెళ్ళాడు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏమన్నాడంటే దెబ్బతిన్నాడు ఓకే దెబ్బతిన్నాడు నిజమే కదా ఆయన అమరావతి గురించి గత ఎన్నికల్లో చివరి మీటింగ్ మా ఊర్లోనే తాడికొండలో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే జగన్ వస్తే అమరావతి ఉండదు అన్నాడు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద గౌరవంతో జగన్ ఏం చేశాడంటే ఆయన చెప్పింది అమలు చేశాడు సో ఇప్పుడు మాట చెప్పాడు కదా ఒక నిమిషం అన్న ఇప్పుడు వైసీ టీడీపీ నాయకులకి వాళ్ళు రాజకీయంగా నిలబడాలి అంటే జనం కోరుకుంటున్న ఎజెండాతో వెళ్ళాలి కాబట్టి అది ప్రజాకర్షక పథకాల లేకపోతే ఉచిత పథకాల చాలా పేర్లు ఉన్నాయి దానికి కాకపోతే రాత్రి నుంచి టీడీపీ కార్యకర్తలకి నాయకులకి ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న పెద్ద విమర్శ ఏంటంటే నిన్నటి దాకా మీరే కదా డిబేట్లు పెట్టింది ఉచితాలు ఇస్తే శ్రీలంక ఇద్దని అప్పులు ఇస్తే శ్రీలంక ఇద్దని ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ దయచేసి ఉచితాలు ఇస్తే శ్రీలంక అవుతుందని ఎవరు అనలే సరే అప్పులు చేస్తే శ్రీలంక అవుతుంది సంపద సృష్టించకుండా ఇప్పుడు రాత్రి నుంచి సింగిల్ పాయింట్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే జగన్ అప్పు తెచ్చి బట్టన్ నొక్కుతాడు చంద్రబాబు నాయుడు సంపద సృష్టించి బట్టన్ నొక్కుతాడు అది మన నెక్స్ట్ లో ఒక్క నిమిషం అండి అయితే వద్దా ఒక్క విషయం చెప్తాను ఈరోజు ఈ టాపిక్ మీద డిబేట్ అని నాకు తెలిసినాక సంపద సృష్టి అనేది రాత్రి నుంచి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అవును గత పాతిక సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పూర్ టు రిచ్ ఒక పేద కుటుంబం నుంచి కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించిన వాళ్ళు నాకు కొన్ని వందల మంది తెలుసు ఇప్పుడు మీరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయదు ఒకే ఒక కేసు స్టడీ చెప్తారు చెప్పండి ఈరోజు ఢిల్లీలో సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్లో పడమట విజ్ఞాన్ అని ఒక అండర్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ దళిత కాదు మేబీ బ్రాహ్మిన్ పడమట విజ్ఞాన్ 
రెండు వేల పదమూడు వరకు అతను సిఆర్టిల్లో మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉద్యోగం చేస్తూ నేను అమెరికాలో కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నా నా దేశానికి ఏం చేయలేకపోతున్నానే ఒక ఫీల్డింగ్ తో ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు సడన్గా వచ్చి ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు వన్ వీక్ లీవ్ పెట్టి వచ్చాడు ఎగ్జామ్ రాశాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినాక రిజల్ట్ వచ్చింది క్వాలిఫై అయ్యాడు క్వాలిఫై మళ్ళీ మెయిన్స్కి రావాలి మెయిన్స్కి రావాలంటే మూడు నాలుగు నెలలు ఇక్కడ ఉండాలి మూడు నాలుగు నెలలు మైక్రోసాఫ్ట్లో లీవ్ ఇవ్వరు అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్ నల్లకొంటలో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నేను సివిల్ సర్వీస్ రాయాలి నన్ను ఏం చేయమంటారు అని పేరెంట్స్ని అడిగితే పేరెంట్స్ ఒకటే చెప్పారు నువ్వు ఆ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే చెయ్యి వదిలేసి రావాలనుకుంటే రా నీ ఇష్టం అని వాడికి ఛాయిస్ ఇచ్చారు సరే నేను వస్తున్నాను మీరు హైదరాబాద్ అశోక్ నగర్లో ఎక్కడైనా ఐఏఎస్ అకాడమీకి వెళ్ళి నాకు ఈ మూడు నెలలు పర్సనల్గా టీచ్ చేయడానికి ఒక టీచర్ కావాలి మాట్లాడని అన్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు వాళ్ళ ఫాదర్ నా దగ్గరికి వచ్చే సమయానికి ఇంకొక పేరెంటు ఒక జిల్లా సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసరు ఆయన కూతురు అడ్మిషన్ గురించి నా ఎదురు కూర్చున్నాడు విజ్ఞానం వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చాడు అన్నీ మాట్లాడుతున్నాం సారాంశం ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికాలో ఉద్యోగం వదిలేసి వస్తున్నాడు అప్పుడు నేను చివరిగా అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి జీతం ఎంత అన్న డెబ్బై ఐదు లక్షల సార్ అన్నాడు మైక్రోసాఫ్ట్లో డెబ్బై డెబ్బై ఐదు లక్షల సార్ అన్నాడు నేను అలాంటి వాళ్ళని చాలామంది చూసే కానీ నేను ఆశ్చర్యపోలా నా ఎదురుగా కూర్చున్న వ్యక్తి కాసేపు షివరింగ్ వచ్చింది ఆయనకి ఆయన ఏమన్నాడంటే సార్ నేను జిల్లా స్థాయి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ని నా సర్వీస్ మొత్తం చేస్తే డెబ్బై ఐదు లక్షలు వస్తుంది అబ్బాయి డెబ్బై ఐదు లక్షల ఉద్యోగం ఎందుకు వదిలేసి వదిలేసి వస్తున్నాడంటే నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అని అనిపి అంటే ఎట్లాంటి డెబ్బై ఐదు లక్షలు సంపాదించేవాళ్ళు ఇట్లాంటి కోటి రూపాయల జీతం సంపాదించేవాళ్ళు గత ముప్పై ఏళ్ళలో కోటి రూపాయలు గత ముప్పై ఏళ్ళలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని లక్షల మంది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ముప్పై ఏళ్లలో చంద్రబాబు నాయుడు సృష్టించిన ఈ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో అది ఆంధ్రాకో తెలంగాణకో భారతదేశానికో పరిమితం కాల గ్లోబలైజ్ అమరావతి ఉద్యమం వంద రోజులు రెండు వందల రోజులు మూడు వందల రోజులు జరిగినప్పుడు రెండు వందల నలభై నగరాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగితే చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఇదే కారణం కరెక్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కారణం ఒక్క నిమిషం అండి మరి ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే సరే సంపద సృష్టిస్తాడు ఎలా సృష్టిస్తాడు ఇంతకుముందు ఎందుకు సృష్టించలేదు ఇదే కదా ఒక్క రెండు నిమిషాలు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మళ్ళీ రాయలసీమలో రాయలసీమలో ఒక రాయలసీమలో చిత్తూరు జిల్లాలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఐదు సంవత్సరాలు గత ఐదు సంవత్సరాలు ఇసుజు హీరో బ్రిటానియా కెల్లాగ్ పెప్సీ గాడ్రేజ్ ఎస్ఎల్ ఇన్ఫ్రా లాంగి సోలార్ సెల్స్ మాంటేజ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇవి చిత్తూరు జిల్లాలో తర్వాత అనంతపురం జిల్లాలో కళ్యాణి స్టీల్ కియా మోటార్స్ బర్గర్ పెయింట్స్ బ్రిటిష్ పెయింట్స్ ఇది హిందూపురంలో అలాగనే విటాల్ ఇన్నోవేషన్ ఇది లేపాక్షిలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీరా ఉద్యోగ్ వాహన్ లిమిటెడ్ ఇది అనంతపురం జిల్లాలో అలాగనే కర్నూలు జిల్లాలో డిఆర్డిఓ సోలార్ రెవెన్యూ జయరాజ్ సింగ్ జయరాజ్ ఇస్పాత్ అల్ట్రాటెక్ రామ్కో సిమెంట్ శాంతారామ్స్ కెమికల్స్ జైన్ ఇరిగేషన్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంపీఎల్ స్టీల్ వెల్ స్పన్ రెన్యువల్స్ ఇల్లు మొన్న హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అంటే ఇది కర్నూలులో అంటే చిత్తూరు అనంతపురం కర్నూలు కడపలో మొన్న ఐదు సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెచ్చిన పరిశ్రమలు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొనసాగితే రాబోయే పది ఇరవై సంవత్సరాల్లో రాయలసీమలో ఒక యాభై లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టి జరిగేది నగరాలన్ని తిరుపతి పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్ హబ్ అయ్యేది కాబట్టి నాకు నేను చాలాసార్లు నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి దురదృష్టం ఏంటంటే ఆయన చేసిన పనులు నేను ఈ రోజు వరకు కూడా నేను టీడీపీ కార్యకర్తను కాదండి సిడిపి సభ్యుని కాదండి ఆయన ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించి ఆ డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్ని అవసరం కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నా ఈ రోజు కూడా దీన్ని అంటే రోజు ప్రెస్ మీట్లో రాజకీయ విమర్శల కన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చిత్తూరులో ఏం చేశారు అనంతపురంలో ఏం చేశారు 
కర్నూల్ ఏం చేశారు ఇవన్నీ సాక్ష్యాలు కదా లోకేష్ అదే కదా చూపిస్తుంది సెల్ఫీ ఫోటో సెల్ఫీ కాబట్టి ఇంతకు ముందు జరిగింది ఇప్పుడు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి పదివేల కోట్లు పెట్టారు మొన్న మహబూబ్ నగర్ లో పెట్టారు ఆ పదివేల కోట్లు ఎక్కడ పెట్టి ఉండాల్సింది అక్కడ పెట్టి బెదిరింపులకి చిరాగ్ వేసి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక అమరావతి ఇంకోటి అమరావతి గురించి మీరు ఒక ట్వీట్ పెట్టారు ఒక నిమిషం అండి మీరు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు చెప్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న పట్టాలు పంచుతూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆర్కే నేవడి గారు అంటే ఆయన ఇక్కడ గజం ఎంత ఉంటుందన్నా అని అడిగాడు ఆయన ఇరవై వేలు ఏమో చెప్పారు పదిహేడు వేలు అన్నాడు ఈయన పదిహేను నుంచి ఇరవై మధ్యలో ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశాడు అప్పుడు మొత్తం రైతులు ఇచ్చిన భూమి ఆ రేటు ప్రకారం లెక్కేస్తే నలభై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేను లెక్కేసింది ఏంటంటే అది నలభై లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనుకోవద్దు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతులు ఇచ్చారు పదివేల ఎకరాలు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది అసైన్ ల్యాండ్స్ ఇంకే కొన్ని మొత్తం యాభై వేల ఎకరాలు మొత్తం యాభై వేల ఎకరాలు యాభై వేల ఎకరాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం యాభై వేల ఎకరాలు అంటే ఎకరానికి నలభై ఎనిమిది వందల గజాలు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గజాలు గజం ఇరవై వేల చొప్పున లెక్కేస్తే నలభై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అవుతుంది నలభై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పోని కేంద్ర బడ్జెట్ పోని పోని ఆ పైన పద్దెనిమిది తీసేసిన ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తిని అమరావతి రైతులు ఇచ్చారని ఇండైరెక్ట్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఏపీ బడ్జెట్ ఇరవై సంవత్సరాల బడ్జెట్ అది కేంద్ర బడ్జెట్ మూడేళ్ళ బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్ అది సంపద సృష్టి అంటే ఇదే ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది జనం ఇచ్చిన సం ఇదేమి ఎవరు ఎవరిని కొట్టి సంపాదించింది కాదు లేకపోతే రాబిన్ హుడ్ లాగా రాత్రి దొంగతనాలు చేసి పగలు పంచడం కాదు ఇది జనం ప్రజలు తమ సొమ్మును తాము ఇస్తే దానికి ఒక ఒక ఫార్ములా కనిపెట్టి ఇగో మీరు ఇంత భూమి ఇస్తే ఇంత భూమి డెవలప్ చేసి మీకు ఇస్తామని చంద్రబాబు నాయుడు అనే ఒక మాస్టర్ బ్రెయిన్ ఆలోచించి ప్రజలకి ఇచ్చిన సూచనని ఇవాళ చేసుకుని ఉంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా ఇంకొకరు పక్కన పెడితే దీన్నే అంటారు మన 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 కంచంలో మనమే మట్టి పోసుకోవడం అంటే అలా చేసుకొని ఇవాళ అప్పులు పాలు చేశారు రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు హామీలు ఇచ్చాడు ఎలా చేస్తారు సంపద ఎక్కడిదంటే ఇగో సంపద ఇది ఇలా ఉంటాయి కొన్ని ఇంకా చర్చిద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి రైతులకు సంబంధించి ఉంది బీసీ రక్షణ ఉంది తర్వాత ఈ అమ్మఒడికి ఈయన ఇస్తూ ఉంటున్న అమ్మకు వంద తల్లికి వందనం అనే దానికి ఏంటి తర్వాత ఈ ఉ ఉచిత పథకాలను వ్యతిరేకించే ఆర్థిక వేత్తలు మేధావులు డెఫినెట్గా కొంత ఉంటుంది ఫ్రీ బీస్ అలవాటు చేయడం మంచిది కాదనే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నిజానికి కొంత వాస్తవం లేకపోలేదు అందులో సో ఈ ఉచితాలను వ్యతిరేకించే ఆర్థిక వేత్తల మా ఫీ అభిప్రాయాలకు కూడా ఏం సమాధానం చెప్తారు రామాంజనేయులు గారు కానీ లేకపోతే శ్రీనివాసరావు గారు కానీ లేకపోతే ప్రసాద్ గారు కానీ రామాంజనేయులు గారు ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనం మహిళలకి పెద్ద పేట వేశారు మీరు అదే చర్చించాం ఇప్పటి వరకు మనం ఈ మహాశక్తి అనే టైటిల్ పెట్టడంలోనే మహిళా శక్తిని గుర్తించే సిగ్ సింబాలిక్గా అది పెట్టినట్టున్నారు రైట్ ఓకే అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఈ సంపద ఎలా సృష్టిస్తారు అని వైసీపీ నుంచి పెద్ద అటాక్ స్టార్ట్ అయింది నిన్న మహానాడు అయిపోయిన మరుక్షణమే స్టార్ట్ అయింది అది కంటిన్యూ అవుతుంది పొద్దున కూడా చూశారు మీరు ముగ్గురు నలుగురు మాట్లాడారు అఫ్కోర్స్ మీ వైపు నుంచి కూడా కొంతమంది మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేయలేదు ఎలాంటి కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీ చేయలేదు రాష్ట్రంలో ఓన్లీ బారోయింగ్స్ డెట్స్ మీద అప్పుల మీద ఆధారపడి తీసుకొచ్చి ఆ సంక్షేమ పథకాలు చేశాడు అది లెక్కేస్తే ఇప్పటి వరకు పది లక్షల కోట్లు అప్పు అయితే ఆయనే చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం జనానికి బటన్ నొక్కి రెండు లక్షల పదివేల కోట్లు ఇచ్చాడు ఇప్పటి వరకు మిగతా ఏడు లక్షల తొంభై వేల కోట్లు ఏమైంది అంటే ఇంకా మరి అది తెలియదు దాని మీద వైట్ పేపర్ ఇవ్వమని మేము చాలాసార్లు మేము డిమాండ్ చేసాం ఓకే ఎనీవే ఇప్పుడు వైసీపీ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే ఒకటి ఇవన్నీ కాపీ పథకాలు మేము ఇచ్చిన వాటి కొద్ద కొద్ది డెవలప్ చేసి చెప్పారు లేదా పక్కోడు చేసింది చెప్పారు అట్లా ఒకటి రెండోది ఇన్నాళ్ళు మమ్మల్ని తిట్టారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తారు అనేది రెండో ప్రశ్న దీనికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆయింట్మెంట్ ఏంటి వెంకటకృష్ణ గారు సార్ మొట్టమొదటి దానికి ఆన్సర్ మొట్టమొదటి దానికి ఆన్సర్ ఎవరు ఏదైతే వైసీపీ నాయకులు ఈరోజు ఈ ఈ పథకాలను విమర్శిస్తున్నారో వాళ్ళు నిజంగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటండి ఆ రోజు ఆ రోజు ఏం చెప్పారు నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే పెన్షన్ అన్నారు మీరు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు 
మీరు నలభై ఐదు అన్నారు నేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచే ఇంట్లో ఎంతమంది ఆడబిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి పెన్షన్ ఇస్తానని చెప్పిన ముందుకు వచ్చాడు మీరు ఆ రోజు ఒకరికి ఇవ్వడానికి కూడా గతి లేదు నలభై ఐదు సంవత్సరాలని చెప్పి ఓటేయించుకున్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వకపోతే మేము పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది ఆడబిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి డబ్బులు ఇస్తామంటే మీకు నొప్పి అంటే మాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్ పాయింట్ పేదల గురించి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు పేదలకు మంచి జరుగుతుందంటే మీరు ఎందుకు ఒప్పుకోవడం లేదు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింటు ఆ రోజు మీరు అమ్మఒడి అన్నారు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలకు ఉంటే ఒకరి చొప్పున పదహైదు వేలు అన్నారు ఒకరికి ఇచ్చారు ఈరోజు మేమేమంటున్నాము ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా అంతమందికి అమ్మ వందనం అమ్మ వందనం బిడ్డను జన్మనిచ్చినందుకు తల్లి రుణం తీర్చుకోవాలని బిడ్డల ద్వారా తల్లికి ఇచ్చేటటువంటి వందనం ద్వారా ఎంతమంది బిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి పదహైదు వేల రూపాయల చొప్పున ఇస్తామంటే వీళ్ళకి వచ్చిన బాధ ఏంటో మాకు అర్థం కాలే నిరుద్యోగులు మీరు ఇవ్వలేదు మేము ఇస్తే మీరు ఒప్పుకోరు సరే మీరు అడుగుతున్నారు సంపద ఎలా సృష్టిస్తారు ఎలా చేస్తారని మేము అప్పులు చేసి అప్పులు చేసి ఈ పథకాలను అమలు పరచడం లేదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సంపద సృష్టించడంలో ప్రపంచంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పేటెంట్ ఉంది ఇది జగమెరిగిన సత్యం ఒకవేళ మీకు ఆ సత్యాన్ని చూడలేని పరిస్థితుల్లో వినలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే అది మీ కర్మ మీరు గతంని ఒకటి ఒకబారు చూసుకోండి పది వే పది కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఐటీ టవర్ నిర్మించి సైబరాబాద్కి శ్రీకారం చుట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తెచ్చి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తెచ్చి ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణలో లక్ష కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టించాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఆ ఆదాయమే వెళుతుంది ఈరోజు తెలంగాణలో ఏ స్కీమ్ ఇచ్చినా హైదరాబాద్ సంపదే అది ఎవరు సృష్టించారు చంద్రబాబు నాయుడు మొన్న అమరావతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు లక్షలాది కోట్లు ఒక్క పైసా పెట్టుబడి లేదు ఒక్క పైసా పెట్టుబడి లేదు ప్రజలు కట్టిన పన్ను ఒక్క పైసా పెట్టలేదు ఆయన మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో రైతులు ఇచ్చినటువంటి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లు అన్నీ కలిపి లక్షలాది కోట్లు సంపద సృష్టించబడింది ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి అమరావతి ఆరు నియోజకవర్గాల ఎస్సీ నియోజకవర్గాలకు మధ్యలో ఉంది కృష్ణా జిల్లాలో మూడు గుంటూరులో మూడు ఇంకా కోవుతవేట దూరంలో ప్రకాశంలో మూడు వెస్ట్ గోదావరిలో మూడు ఈస్ట్ గోదావరిలో మూడు పదహైదు ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీలకు కూతవేట దూరంలో ఉన్నటువంటి రాజధాని అమరావతిని లక్షలాది కోట్లు సంపద సృష్టిస్తే అందులో ఎస్సీలు ఒక అర ఎకరమో పావెకరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోటీశ్వరులు అయితే మీరు తట్టుకోలేరు అక్కడ బీసీలు మైనార్టీలకి ఒక అర ఎకరం ఉంటే వాళ్ళు కోటీశ్వరులు అయితే మీరు తట్టుకోలేరు నేను కలెక్టర్గా చేశాను వెంకటకృష్ణ గారు గుంటూరు జిల్లాలో తెలుసా ఆ రోజు పదివేల నుంచి పది లక్షల నుంచి ఎస్ పది లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల భూమిని రెండు కోట్ల నుంచి మూడు కోట్లకు తీసుకెళ్లాడు అంటే ఒక్క అమరావతి పేరు మీద ఒక్క పదివేల కోట్ల రూపాయలతో అది కూడా కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి డబ్బులతో అక్కడ నిర్మాణాలు చేసి కొన్ని నిర్మాణాలే తాత్కాలికమైనటువంటి నిర్మాణాలు చేసి అంతర్జాత స్థాయిలో నూట ముప్పై తొమ్మిది నూట ముప్పై తొమ్మిది వ్యవస్థలను ఇక్కడికి తీసుకురావడం ఎంత సంపద సృష్టించదండి మా లెక్క ప్రకారం ఒక్క అమరావతి పద్దెనిమిది లక్షల మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించేటటువంటి ఒక సువర్ణ అవకాశాన్ని ఈయన మూడు మొక్కలతో నాశనం చేశాడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నంద్యాలలో ఒక బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ ఉందండి ఒక చిన్న సెంటర్ కానీ ఆ ఒక్క సెంటర్ ద్వారా అక్కడ చుట్టుపక్కల భూముల రేట్లు పెరిగాయి అక్కడ ఇళ్లకు రెండు ఇండ్లు రెంట్లు పెరిగాయి అక్కడ మెస్ సెంటర్లు వచ్చాయి కొన్ని వేల మందికి అక్కడ ఉపాధి లభించింది అలాంటిది అమరావతిలో నూట ముప్పై తొమ్మిది యూనిట్లు కానీ వచ్చి ఉండి ఉంటే ఈరోజు రైతుల సంపద చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతు సోదరులు లక్షలాది రైతు సోదరుల సంపద పెరిగి ఉండేది అది వదిలేద్దాం మొన్నటికి మొన్న విదేశీ విద్య పెట్టాం ఐదు వేల మందిని విదేశాలకు పంపించాం మాకు అయిన ఖర్చు ఎంత ఐదు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు ఈరోజు అదే ఐదు వేల మంది నెలకు ఐదు లక్షల రూపాయల చొప్పున సంవత్సరానికి అరవై లక్షలు సంవత్సరానికి అరవై లక్షలు ఐదు వేల మంది ముప్పై వేలు ముప్ప మూడు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేస్తే తొంభై వేల కోట్లు మేము పెట్టింది అంతా ఐదు వందల కోట్లు అదండి సంపద సృష్టించే రామాంజనేరు గారు సరే గతంలో చేశారు అది ఎక్కడో తేడా కొట్టింది మరి ఒక్క ఛాన్స్ పడిపోయారా లేకపోతే 
మీరు మీ నాయకుడేమో డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్లో డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ ఉచితాలు ఆయన ప్రకటించిన నవరత్నాలు లేకపోతే ఒక్క ఛాన్స్ అనే గ్యాంబ్లింగ్లో జనం బోల్తా కొట్టారా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ జనం యాక్సెప్ట్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అధికారం ఇచ్చారా వేరే విషయం అనుకోండి కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే అమ్మఒడి ఇస్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ లేకపోతే సిపిఐ సిపిఎం జనసేన అన్ని పార్టీలు ఏక ముక్త కంఠంతో దాడి చేస్తున్నాయి ఏమని అమ్మఒడి నాన్నబుడ్డి అమ్మఒడి నాన్నబుడ్డి అని దాడి చేస్తున్నారు కదా ఏది ఒక పదిహేను వేలకే ఒక బిడ్డకి పదిహేను వేలు ఇస్తేనే మరి మీరు ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే నలుగురు ఇస్తామని మీరు మీరు చెప్తున్నారు కదా ఈ దానికి దీనికి ఎలా సింక్ అవుతుంది సింక్ అవ్వట్లేదు కదా మరి కాదండి ఇప్పుడు వెంకటకృష్ణ గారు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది మా కమ్యూనిస్టు సోదరులు చెప్పిన ట్యాక్స్ పేయర్స్ చెప్పిన ఈ సంక్షేమాల మీద అంతో ఇంతో వ్యతిరేకత భావంతో చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు చెప్పినా ఏం చెప్తున్నారంటే అప్పులు చేసి అప్పులు చేసి జనానికి పంతడం అనేది తప్పు అంటున్నారు సంపద సృష్టించి మేము సంపద సృష్టించి వచ్చిన సంపదను పేదలకు ఇవ్వడము ఎలా తప్పవుతుంది చెప్పండి మేము ఈరోజు ఈరోజు ప్రకటించిన స్కీములు అన్నీ కలిపితే సంవత్సరానికి ఒక పదహైదు వేలో ఇరవై వేల కోట్లు అవుతుందండి కానీ ఒక్క పోలవరం మేము కంప్లీట్ చేస్తాం కోటి ఎకరాలకి అక్రాస్ ది స్టేట్ నీరు ఇస్తాము ఒక పంటకు పదివేల నుంచి ఇరవై వేల పంటకు ఆదాయం వస్తుంది అంటే ఇరవై వేల కోట్లు ఒక పోలవరం నుంచి వస్తుంది మాకు ఒక కే మోటార్ లాంటి సమస్యలు తీసుకొని వస్తే అక్కడ భూముల విలువ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సంపద సృష్టించడం అనేది మాకు వెన్నతో పుట్టిన విద్య తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నతో పుట్టిన విద్య చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పేటెంట్ ఉంది కాబట్టి మేము అప్పుల మీద ఆధారపడి ఈ పథకాలు చేపడితే తప్పకుండా విమర్శించాల్సిందే మేము సంపద తెస్తున్నాము పేదలకు ఇస్తున్నాము పి ఫోర్ ఫార్ములా పి ఫోర్ ఫార్ములా మీరు ఒక్క మారు ఆలోచించండి పి ఫోర్ ఫార్ములా ఏంటి ఆయన చెప్పింది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్కి టెక్నాలజీ జోడించండి హెల్త్ ఎకానమీని క్రియేట్ చేద్దాం హెల్త్ ఎకానమీ క్రియేట్ చేసి డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రవేశపెడదాం దాంతో కరప్షన్ తగ్గుతుంది ఈరోజు ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయము ఒకటైతే పక్కకు వెళ్ళేది రెండు ఆ రెండింటిని అరికడితే ఆ సంపదని ప్రజలకు ఇస్తే తప్పవుతుందా ఈరోజు వనరులు దోసేస్తున్నారు ఏ ఏ వేటిని వదిలేస్తున్నారు చెప్పండి ఈరోజు కొందరికే పరిమితం ఒక కుటుంబానికో లేదా రెండు కుటుంబాలకో పరిమితమైనటువంటి కాంట్రాక్టుల్ని యువతకు యువతకు ఒక నలభై యాభై ఒక మాట మళ్ళీ మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడున్న లిక్కర్ పాలసీ ఇప్పుడున్న జే బ్రాండ్ లిక్కర్ ఇవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ పాత మోడల్లోకి వెళ్ళిపోయి రేటు తగ్గించి అందులోకి వెళ్ళే ఆలోచన ఉందా మేము తప్పకుండా ఈరోజు ఏదైతే ఈ ఈ కల్తీ లిక్కర్ని ఈ అన్బ్రాండెడ్ లిక్కర్ని మేము విమర్శిస్తున్నామో మేము ఏ అంశాలు అయితే విమర్శిస్తామో ఆ అంశాలని తప్పకుండా మళ్ళా పూర్వస్థితికి తీసుకురావడం మళ్ళీ మేము యాభై రూపాయలకో అరవై రూపాయలకో బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ ఇక్కడ ఆరోగ్యం ముఖ్యమండి ఆరోగ్యాలు ఒకవైపు విచ్ఛిన్నం అవుతుంటే మాకు ఆ బ్రాంది ద్వారా సారాయి ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మాకు అవసరం లేదు వెంకటకృష్ణ గారు ఆ రోజు ఆరు వేల కోట్లు అండి ఈరోజు ముప్పై వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లతోనే మేము పోలవరం డెబ్బై శాతం పూర్తి చేశాం కాబట్టి మేము సారాయి మీద ప్రజలు ప్రాణాలు తీసే సారాయి మీద ఆధారపడి మేము అభివృద్ధి పథకాలను చేపట్టడం లేదు చేపట్టడం లేదు ఈరోజు మేము లక్ష నలభై ఐదు వేలు ఒక కుటుంబానికి ఇస్తున్నామంటే ఒక లక్ష రూపాయలు మిగిలించుకున్నా వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం తప్ప ఐదు వేలు పదివేలు ఆరు నెలలకు ఒక మరు మూడు నెలలకు ఒక మరి ఇంకొక ఐదు వేలు ఇచ్చి అవి నాన్న బుడ్డితో పోయి ధరల పెరుగుదలతో పోయి పన్నులు బాధలతో పోయి రైట్ ఇవన్నిటితో పోయి కుటుంబాలు కుదేలయ్యేటటువంటి సంక్షేమం మాది కాదు అభివృద్ధి మాది కాదు ఒక్క నిమిషం రామాంజలి గారు ప్రసాద్ గారు అంటే పూర్తిగా అప్పులతోనే రాష్ట్రాన్ని నడిపించే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి కానీ వైసీపీ పార్టీకి కానీ లేకపోతే ఈ నెల అప్పు రాకపోతే జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి కానీ ఎన్నో చూస్తున్నాం పెన్షన్లు ఆగిపోయి జీతాలు ఆగిపోయి ఎంత గొడవ అవుతుంది ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు కానీ లేకపోతే ఈ పార్టీ నేతలకు కానీ ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తెస్తారు అని ఇప్పుడు టీడీపీని ప్రశ్నించే నైతిక అర్హత ఉందా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ ఆ ప్రభుత్వాన్ని కానీ విమర్శించే హక్కు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడికి లేదు పార్టీలో ఉన్న వాడికి లేదు ఎందుకంటే నవరత్నాలు పెట్టినప్పుడు వాడికి ఆర్థిక స్థితి గురించి అంచనా లేదు ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి అసలానికి అంచనా లేదు 
మీరు రెండు కాంట్రాస్ట్ చూసుకోండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను ఉచిత వైద్య ఇచ్చి ఉంటే గెలిచిండేవాడని చెప్పాడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సిపిఎస్ రద్దని ఇచ్చి ఉంటే ఈయన గెలిచిండేవాడు ఆయన అది చేయలేనన్నాడు ఈయన ఇది చేయలేని అన్నాడు వరసి రేపు కూడా ఇప్పుడు ఇందాక సంపద సృష్టి గురించి మీకు ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా హైటెక్ సిటీ కట్టిన తర్వాత అది ఎవరి వల్ల కట్టారు కంట్రోల్ పెట్టండి ఇవాడ హైదరాబాదులో హైటెక్ సిటీ దగ్గర నుంచి ఇవాడ సిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికి తెలియదు నేను ఈ మధ్య సైబర్ టవర్ నుంచి హైటెక్ సిటీ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎటు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తొంభై ఆరులో నేను హైదరాబాద్ వచ్చా ఇప్పటికీ కూడా నేను ఎక్కడ ఒక గజం స్థలం కూడా కొనలేకపోయా ఎందుకు కొనలేకపోయామంటే పరిస్థితులు బాగా అసమర్థత అది అది అసమర్థత కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉంటే అందులో ఉండే వాచ్మ్యాను పది లక్షలు పెట్టి సైట్ కొన్నాడు కర్నూలు నుంచి వచ్చి ఆరు నెలల్లో నలభై ఆరు లక్షలు కమ్మాడు వాడు గొప్పడం మనం గొప్పడం తొంభై ఆరు నుంచి ఉన్నవాడు గజం కొనలేకపోయాం వాడు ఆరు నెలల్లో నలభై ఆరు లక్షలు కొన్నాడు ఏంటంటే ఎంత ఏమన్నాడంటే మొన్న వచ్చేటప్పుడు కూడా సార్ రజనీకాంత్ గారు ఇవాళ చెప్పాడు నేను ఏదో ఆఫ్రికా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాద్ వస్తే ఆ ఏరియా చూసి అమెరికాలో ఉన్నాడు ఆయన మొన్న ఏం చెప్పాడు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాద్ వస్తే ఆ ఏరియా చూసి నేను అమెరికాలో ఉన్నానేమో అని అనిపించింది అంటే సంపద అనేది విజిబుల్ డెవలప్మెంట్ విజిబుల్ కనబడాలా ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో ఎంత విజిబుల్గా డెవలప్మెంట్ కనబడకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న కేంద్రంలో మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా అట్టేపోతుంది ఏ కారిడార్ చూసినా కోర్టులు గణిస్తున్నారు సౌత్లో ఎందుకు లేదంటే విజన్ తేడా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు మోడీ గారు డిమాండైజేషన్ చేసిన తర్వాత డిజిటల్ కరెన్సీ కోసం అని వేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ చైర్మన్ ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడుగా ఆయన దేశంలో కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు ఆయన ఎవరిని పెట్టుకోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు పట్టుకొచ్చి నువ్వు టాస్క్ ఫోర్స్ చైర్మన్ అని చెప్పాడు ఇవాళ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చెప్పాడు ఐదు రెండు వేల నూట రద్దు చేయండి నేనే చెప్పాడు ఇక ఇవాళ ఆయన రద్దు చేశాడు అంటే విజనరీకి ఉండే ఇదికి మిగతా వాడికి ఉన్న తేడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇవాళ ఏదైతే కోరుకుంటున్నారంటే నేను ప్రత్యక్షంగా ఈ మధ్య విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు వెళ్ళా అసలు దెబ్బ తిన కూడా వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక్క ఇండస్ట్రీ లేదు ఒక్క ఇండస్ట్రీ రాదు అటు ఉద్యోగాలు రావు ఎంతో తప్ప ఏం లేదు వాళ్ళందరూ వలసిపోయి హైదరాబాదు పదివేలు వచ్చిన చాలా వచ్చేస్తున్నారు అంటే ఈ మైగ్రేషన్ అనేది రాయల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న రాయలసీమ నుంచి ఉంది ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఉంది కోస్తా జిల్లాల నుంచి రెగ్యులర్గా వస్తారు అంటే హైదరాబాద్ రేపు జూన్ రెండో తారీఖుకి తెలంగాణ పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది విడిపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత నష్టపోయింది తెలంగాణ ఎంత లాభపడింది అనడానికి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉండే ఈ డెవలప్మెంట్ మనం గొప్ప చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేసీఆర్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చంద్రబాబు విజన్ ఆయన కంటిన్యూ చేయాలన్నాడు అందరు చేయాలి వేమాట కమాడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు రోజే గారు మీకు విజయకుమార్ రెడ్డి గారు చేశారు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా దాన్ని విడిపోయిన తర్వాత పైగా పైగా కేటీఆర్ గారు చాలా సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పేరు కోట్ చేసి మరి దానికి అది సిటీ తెలంగాణ స్టేట్ కి డెవలప్మెంట్ కి ఒక ఇంజన్ అండి గ్రోత్ ఇంజన్ అండి అది దాన్ని ఎందుకు ఆపుతారు వాళ్ళు మూర్ఖత్వం ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే తెలివి లేని వాళ్ళు విజన్ లేని వాళ్ళు అయితే దాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు ఎందుకు చేసుకుంటారు వాళ్ళు అంద కేసీఆర్ గారు కానీ వీళ్ళంతా మంచి విజన్ ఉన్న లీడర్స్ కదా సో డెఫినెట్ గా రైట్ ఎనీవే ఇక్కడ రెండు కీలకమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఆర్థికవేత్తలు ఆర్థిక రంగ ప్రముఖులు దీన్ని కొంత వ్యతిరేకిస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ తమిళనాడులో కర్ణాటకలో అలాగే ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పి ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఇతర ఎక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఈ ప్రజాకర్షక ఉచిత పథకాలని ఆర్థికవేత్తలు వ్యతిరేకిస్తారు బికాస్ ఉచితాలు ఇవ్వడం అనేది మంచిది కాదు చేపలు పట్టడం నేర్పాలి కానీ చేపలు తినడం నేర్పడం కాదు అనేది ఆ సిద్ధాంతం కొంతవరకు అది నిజమే ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఎవరి సంపాదన వాళ్ళు సంపాదించుకుంటూ ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే సాధికారత ఇవ్వాలి కానీ ఇలా కూర్చోబెట్టి మేపడం మంచిది కాదు అనేది ఒక ఎస్పెక్ట్ కానీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మేపడం అనేది అందరికీ వర్తించదు ఇది ఎవరికైతే ఆ సాధికారత ఇవ్వాలో వాళ్ళకు కొంతకాలం ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చూస్తారు సో ఈ ఆర్థికవేత్తలు ఆర్థిక మేధావులు ఈ ఉచితాల పైట్ల వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాల మీద ఏం చెప్తారు మన ప్యానలిస్టులు అలాగే గమనిస్తే ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం 
ఎక్కడో బాటం నొక్కడా కెళ్ళిన ఎక్కడో కాదులే ఇక్కడే పాడుకొండలోనే ఆ పట్టాల పంపిణీ దాంట్లో వెంకటపాలెం వెంకటపాలెంలో పట్ట అక్కడ మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబోయేది కురుక్షేత్ర యుద్ధం అన్నారు నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దీని కురుక్షేత్ర యుద్ధం రాబోతోంది అన్నారు ఎందుకు ఇద్దరు కురుక్షేత్రాన్ని ఎంచుకున్నారు శ్రీనివాస్ గారు సహజంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి ఫినాన్షియల్ లేకపోతే ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నా జరుగుతున్నా ప్రకటనలు వస్తున్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక మేధావులందరూ రియాక్ట్ అవుతుంటారు అంటే వాళ్ళకు దాని మీద ఉన్న దీనివల్ల ఫ్యూచర్ అవి దీనివల్ల వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెబుతూ ఉంటారు ఇటువంటి ఫ్రీ బీస్ ఎవరు అనౌన్స్ చేసిన ఇటువంటి ప్రజాకర్షక పథకాలు ఉచిత పథకాలు ఎవరు అనౌన్స్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనౌన్స్ చేసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ అని ప్రకటించినప్పుడు ఇలాంటి విమర్శలు వచ్చాయి ఆసుపత్రులే బాగు చేయొచ్చు కదా ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ అనే బదులు హాస్పిటల్ డెవలప్ చేయొచ్చు కదా అని అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అన్నప్పుడు ఇలాంటి విమర్శలు వచ్చాయి ఇట్లా రకరకాలుగా వస్తుంటాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాలు అప్పుడు విమర్శలు వచ్చాయి అఫ్కోర్స్ ఆయన సక్సెస్ చేసుకోలేకపోయాడు దాన్ని ఓన్లీ అప్పుల మీద ఆధారపడ్డాడు సో ఇప్పుడు కూడా వస్తాయి విమర్శలు సో ఇలాంటి విమర్శలకి అంటే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు కానీ కొంచెం ఈ ఆర్థిక వ్యవహారం మీద మీకు బాగా పట్టుంది కాబట్టి మీరేం చెప్తారు దీని మీద ఒకటండి ఒక ఉచిత పథకం ప్రభుత్వం ఏ లక్ష్యంతో ఇస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలే లక్ష్యంగా ఉచితం ఇస్తే అది సమాజానికి నష్టం ఆర్థిక వ్యవస్థకి నష్టం పేదరికం కారణంగానో వెనుకబాటుతనం కారణంగానో ఒక కుటుంబానికో ఒక వర్గానికో కొన్నాళ్ళు ఒక ఆసరాలాగా ఒక పథకాన్ని అమలు చేసి ఆ అమలు చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ వర్గం ఆ స్థాయి నుంచి గ్రాడ్యువల్గా పైకి వచ్చే విధంగా ఆ పథకంలోనే ఇన్బిల్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి ఇప్పుడు స్వయం ఉపాధి పథకం ఉందండి స్వయం ఉపాధి ఎస్సీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ రుణాలు ఇస్తాయి ఒక లక్ష రూపాయలతో ఒక టెంట్ హౌస్ పెట్టుకోవటానికో సెంటరింగ్కో దేనికో రుణం ఇచ్చి అందులో థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తారు దానివల్ల ఏంటి అదొక ప్రొడక్టివ్ ఎసెట్ అవుతుంది అదొక ప్రొడక్టివ్ ఎసెట్ అవుతుంది లేదు ఈరోజు ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ఉంది ఫీజు రింబర్స్మెంట్ మీద అంటే నిజంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి చదువుకోలేని వాళ్ళకి అదొక ప్రొడక్టివ్ డ్రీమ్ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా అది పాజిటివ్ అలా కాకుండా ఆ ప్రోగ్రాంలోనే ఇప్పుడు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తారు ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయింది సెకండ్ ఫేజ్ అయిపోయింది థర్డ్ ఫేజ్ అయిపోయింది అసలు చివరికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్లు నింపడం కోసమే ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ జరిగింది దాంతో ఏమవుతుందంటే అర్హత లేకపోయినా ఇప్పుడు రెండు మూడు లక్షల ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి కూడా ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుతాడు దాంతో ఏమైందంటే ఏబిసిడిఎఫ్ ఎనీబడీ కెన్ డూ ఇంజనీరింగ్ ఏబిసిడిఎఫ్ ఎనీబడి కెన్ డూ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ ఎవడైనా ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు దాంతో అంటే ఒక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు కొంత బ్రేక్స్ అండ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి పూర్తిగా ఏది కూడా గుడ్డిగా ఈరోజు ఫీజు రింబర్స్మెంట్ అయినా అయితే ఉచితాల మీద విమర్శ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కాలేజీలు పుట్టుకొచ్చేసాయి క్వాలిటీ లేకుండా పోయింది కొంత ఎడ్యుకేషన్ అది కాలేజీలు పుట్టు రావటం కాదు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు కాలేజీలు పుట్టు రావటం కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఒక పెద్ద రాజకీయ పదవిలో ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి ఆయన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఏం చేస్తాడంటే ఆ పక్కన హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కడైతే ఫోటో స్టూడియోలు ఉంటాయో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు ఉంటాయా అక్కడికి వెళ్ళి దొరికిన ఫోటోలు తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక పేరు పెట్టి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి ఆ వ్యక్తి ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నట్టు కొన్ని వేల మందికి ఫీజు రింబర్స్మెంట్ క్లెయిమ్ చేశాడు ఒక పథకం అనేది ఇప్పుడు విద్యారంగానికి ఇంకోటి అండి అసలు ఏ పార్టీ అయినా ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఈరోజు పేదలు మధ్య తరగతి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా విపరీతంగా నష్టపోతుంది బాధపడుతుంది భయపడుతుంది చదువు వైద్యం విద్యా వైద్యం ఈ విద్యా వైద్యం ఈ విద్యా వైద్యం ఉచితంగా ఇచ్చి ఇంకా ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా జనం అడగరండి కారణం ఏంటంటే ఈరోజు ఒక కొడుకైనా కూతురైనా స్కూలు దాటి బయటికి వెళ్తే పూర్ పీపుల్ అయితే ఆ ఖర్చు అసలు భరించలేరండి మధ్య తరగతి అయితే చదువు ఆపలేకపోతున్నారు చదివించలేకపోతున్నారు 
ఎందుకు మధ్య తరగతి అసలు ఆ మధ్య తరగతి కాదండి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ అంటే లక్షలు లేదా డిగ్రీ అంటే లక్షలు దాంతో ఏమైందంటే ప్రభుత్వం ఏదో ఒక కారణం వల్ల ఇప్పుడు ఇందులో ఇందులో మహిళలకి ఆడబిడ్డ నిధి కింద పదిహేను వందలు ఒక్కొక్కరికి ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నలుగురు ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు అలాగే తల్లికి వందనం పిల్లలు ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే నలుగురు పదిహేను వేలు చొప్పున సంవత్సరానికి సరే స్థానిక సంస్థల పోటీ అనేది అది మంచిదే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ పోటీ చేస్తారనుకుందాం దీపం పథకం పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు దీపం పెట్టింది తెలుగుదేశమే ఇప్పుడు రేటు పెరిగినాయి కాబట్టి కొంత ప్రోత్సాహం వాళ్ళకి ఇస్తారనుకోవచ్చు కానీ మరి వీటిని ఎలా చూడవచ్చు ఇప్పుడు అమ్మఒడి ఇటువంటి వాటి మీద విమర్శ వచ్చాయి అంతకు మించి ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయిపోయాయి డబల్ కాదు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే త్రీ టైమ్స్ అనమాట నలుగురు పిల్లలు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ మహిళలకు చంద్రబాబు చేస్తున్నది మహిళలకు సంబంధించిన ఏ కార్యక్రమాన్ని అయినా డ్వాక్రా గ్రూపులతో లింకు చేసి పొదుపుని ఒక ఉద్యమంగా మారిస్తే మహిళ ఆ డ్వాక్రా గ్రూపుల ద్వారా విద్యాభివృద్ధి వైద్యం పొదుపు ఈ మూడింటిని డ్వాక్రాకి లింక్ చేయాలి గెలుపుటం ఎలా ఉన్నా టీ మహిళా సాధికారత మహిళా ఇదనేది టీడీపీ పేటెంట్ అది గెలుపుటం ఎలా ఉన్నా కాబట్టి ఒక పక్క కొన్నాళ్ల పాటు ఆ ఆయా వర్గాల కోసం సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఒక పథకం ఉండొచ్చు కానీ ఏ పథకం శాశ్వతంగా అమలు చేయకూడదు ఏ పథకం మీరు గమనించండి మనకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది పది సంవత్సరాలకే అవును కానీ దాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయకపోవటం వల్ల ఎవరికి పూర్తిగా అందకపోవటం వల్ల ఈ రోజు అది రాజకీయంగా రాజకీయ పార్టీలకి అధికారంలో రావటానికి అదొక ఓటు బ్యాంక్ పొలిటికల్ వెపన్ అయిపోయింది అవును కాబట్టి ఈ పథకాలు అనేవి ఒక తాత్కాలిక భరోసా లాగా ఉండాలండి ఒక తాత్కాలిక భరోసా లాగా ఉండాలి తర్వాత ప్రతి పథకం సమీక్షించాలి ప్రతి పథకం కూడా ఆయా వర్గాల వాళ్ళని పేదరిక పేదరిక నుంచి దారిద్ర రేఖ నుంచి పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఒక ప్రొడక్టివ్ స్కీమ్ ఉండాలి వాళ్ళు అందులోనే బట్టి కొట్టు కూసేస్తా ఉండాలి ఐదేళ్ళకు ఒకసారి మాకు ఓట్లు వేయాలనే రకంగా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఒక వాటి చెప్తానండి ఇప్పుడు రకరకాల ఉచిత పథకాలు ఇస్తున్నారు మద్యం విపరీతంగా అమ్మేస్తున్నారు దీనివల్ల ఉచిత పథకాల ప్రయోజనం దెబ్బతింటుంది మద్యం దుకాణాలకు వెళ్ళుద్ది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పథకాలు అది విద్య కోసం ఉపాధి కోసం లేదా వైద్యం కోసం కేటాయించిన అమలు చేస్తూనే మద్యాన్ని నియంత్రించాలి మద్యాన్ని నియంత్రించడం వల్ల బాధితమైన కుటుంబాలను కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జపాన్ ఏం చేస్తుందో మనం చేయాలండి అంతే ఎవరు అక్కడ ఖాళీగా ఉండరు ఎవరు అక్కడ పనిచేయకుండా తినరు రైట్ రామంజనేయులు గారు ఒక చిన్న డౌట్ త్వరగా చెప్పండి దానికి తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక డౌట్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు తల్లికి వందనం కింద బిడ్డకి పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పులు ఇస్తున్నారు కదా ఇది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కిందనా లేకపోతే ఇది వేరేనా ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి గతంలో గతంలో అమ్మఒడి అమ్మఒడి పెట్టి బెస్ట్ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్ అని అవి రద్దు చేసి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్స్ మధ్యాహ్న భోజనాలు అన్ని రద్దు చేసి కేవలము పదహైదు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం ద్వారా ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయికి ఇవ్వడం ద్వారా మిగిలిన పిల్లల చదువు భంగమైంది తర్వాత ఇక్కడ గమనించాల్సింది పాఠశాలలు విలీనం చేశారు విలీనం చేసి టీచర్ పోస్టులు రిక్రూట్ చేయలేదు రామాంజనేయుడు గారు అంటే దయచేసి నేను అడుగుతున్న అర్థం చేసుకోండి నా స్టేట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది కాలేజీలకు వెళ్ళేది కాలేజీ యాజమాన్యాలు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఇది అయిపోగానే వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత కాలేజీలకు ఇవ్వకపోవడం వల్ల తల్లిలకు ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇవ్వడం వల్ల అవేమో మద్యం షాపులకు వెళ్తున్నాయో లేకపోతే పాపం వాళ్ళు ఇంకేదైనా ఖర్చులు పెట్టుకోవడం వలన ఆ కాలేజీకి వెళ్ళడం లావి దీంతో ఎక్కడికక్కడ కాలేజీలు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి హాల్ టికెట్లు ఇవ్వకుండా లేకపోతే హాల్ టికెట్ ఇస్తే పాస్ అయిన మెమోలు ఇవ్వకుండా సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వకుండా సో నేను అడుగుతున్నది మీరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వేరు ఈ తల్లికి వందనం వేరా ఈ రెండు ఒకటేనా అనేది నా పాయింట్ దయచేసి దానికి దానికి కన్ఫైన్ అయితే చాలు ఇక్ ఎస్ ఎక్కడ కూడా మా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాత స్కీములు మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్యన అమలు పరిచినటువంటి స్కీములు రద్దు చేసి వీటిని ఇస్తామని మేము ఎక్కడ చెప్పలేదు ఆ స్కీములు కొనసాగిస్తేనే ఎందుకంటే మేము ఒకవైపు 
ఎస్సీలు ఇరవై ఏడు స్కీములు రద్దు చేసినారని మేము చెబుతూ ఆ స్కీములు మేము కొనసాగిస్తాం కొనసాగించి అదనంగా ఇస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే వైసీపీ వైసీపీ ప్రభుత్వం లాగా బస్తాలో చక్కరేసి కింద రంధ్రాలు పెడితే ఆ చక్కెర ఉండదు అది మన పేదలు మరీ పేదలుగా మారుతారు మా ఉద్దేశం అది కాదు పి ఫోర్ ఫార్ములా పి ఫోర్ ఫార్ములా ఏంటి ప్రతి కుటుంబము ధనవంతులు కావాలి కాబట్టి పథకాలు కొనసాగిస్తూ ఈ ఇచ్చే డబ్బుతో వాళ్ళు అదనంగా మరొక కార్యక్రమం చేసుకొని వాళ్ళ కుటుంబంలో ధనవంతులు కావాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో చేస్తున్నాం తప్ప ఈ పథకానికి మరొక పథకానికి ముడి పెట్టడం అన్నటువంటిది మా ఉద్దేశం కాదు రైతుల కోసం ఏదో చెప్పారు సంవత్సరానికి ఇరవై వేలు ప్రోత్సాహం అన్నారు రైత్ గుడ్ నేను నేనైతే అంటే నేను జర్నలిస్ట్ గా ఉండి ఒక మాట అయితే చెప్పగలను ఎవరికి ఎన్ని అన్న ఇవ్వండి కానీ రైతులకి ఎంత పే ఎంత ఇచ్చినా నష్టం లేదు రైతుకి ఎన్ని రకాలుగా సాయం చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెజారిటీ కమతాలు కౌలు రైతుల సాగులో ఉన్నాయి మాక్సిమం కౌలు రైతులే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు మీకు అసలు భూ యజమానులు ఏంటంటే చేయలేకనో వృద్ధాప్యమో లేదా పిల్లలు చదువులకు వెళ్ళిపోవడం వలన కౌలుకి ఇచ్చేసుకుంటున్నారు సో ఈ కౌలు రైతుల ప్రస్తావన వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మంది అది అడుగుతున్నారు ఈ ఇరవై వేలు కౌలు రైతులకు ఇస్తారా అసలు భూ యజమానులకు ఇస్తారా ఒకవేళ ఇస్తే కౌలు రైతుల పరిస్థితి ఏంటని దీని మీద ఏమైనా క్లారిటీ ఇవ్వగలరా తక్కువ సమయంలో ఎస్ తప్పకుండా తప్పకుండా మేము గతంలో కూడా అన్నదాత సుఖీబాబా పెట్టినప్పుడు అవును రైతులకు ఎలాగైతే ఇచ్చామో కౌలు రైతులకు కూడా అలాగే ఇచ్చాము దాదాపుగా పదహైదు లక్షల మంది కౌలు రైతులకి కార్డులు కూడా ఇచ్చాం అందులో మేము పదహైదు వేల రూపాయల చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ తగ్గించలే కానీ వైసీపీ ప్రభుత్వం దాన్ని నలభై ఐదు వేలు కుదించింది అంటే కౌలు రైతులు లేనట్టు ఒక ఈస్ట్ గోదావరిలోనే లక్ష మంది లక్ష పైన కౌలు రైతులు ఉంటారు రెండు లక్షలు ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ కౌలు రైతులు అనేటువంటి వాళ్ళు మాకు రైతులతో సమానమే మా విధానం కౌలు రైతులు ఉంటారు రైతులు ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లారిటీ కోసమే అడుగుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఒక రెండు ఎకరాల భూమి ఉంది లేకపోతే ఒక ఎకరం ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఈ సహాయము ఈ ఆర్థిక సాయము అటు భూ యజమానికి ఇటు కౌలు వ్యవసాయం సాగు చేసే కౌలు రైతుకి ఇద్దరికి వెళ్తుందా గతంలో మేము ఏదైతే అన్నదాత సుఖీబాబా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏ క్లారిటీతో అయితే ఉన్నామో అదే క్లారిటీతో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు రైట్ ఆ రోజు ఏ కౌలు రైతు కూడా మమ్మల్ని ప్రశ్నించలేదు రైట్ రైట్ రామన్ గారు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ప్రసాద్ గారు ఇందాక నేను శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగిన ప్రశ్న ఈ పే ఈ ఆర్థికవేత్తలు కానీ వీళ్ళు కానీ ఏంటంటే ఇది మంచిది కాదు సొసైటీకి ఇది లేకపోతే ఫ్యూచర్కి ఇది మంచి ఇలాంటివి చేయడం మంచిది కాదని ఎప్పుడూ అంటూనే ఉంటారు మన రాజ మన పార్టీలు ఇలా ఇచ్చుకుంటూనే పోతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ 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 అని ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈసారి కొంత కొంత ఫేస్ చేంజ్ సార్ వాళ్ళు గేమ్ చేంజింగ్ అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఫేస్ ఆఫ్ అయింది ఫేస్ ఆఫ్ అంటే ఇక డెవలప్మెంట్తో పాటు ఇటు కూడా వెళ్ళాలి అనే దీంట్లోకి వచ్చినట్టుగా కనబడుతుంది అనివార్యమైందా లేకపోతే ఏ రకంగానైనా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆర్థికవేత్తలు వేసే ప్రశ్నలకి సమాధానం టీడీపీ చెప్పుకుంటుంది కానీ మీరేం విశ్లేషణిస్తారు అనేది మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా పథకాలు పెడతారు కానీ ఏ పథకం కూడా ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కొనసాగించరు అది కేంద్రంలో ఉంది రివ్యూ చేస్తారు రివ్యూ చేస్తారు చేసి మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తారు అంటే ఒక్కొక్క సెక్టర్లో ఒక్కొక్క బెనిఫిషియరీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరికి వస్తుందని చూస్తారు అయితే దురదృష్టం కొద్ది రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి లేకపోవడం బెనిఫిట్ అందిన వాడికే బెనిఫిట్ అందడం అందరం బెనిఫిట్ ఎవరికి అందకపోవడం ఈ రెండు రకాలు ఉన్నాయి మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొంభై తొమ్మిదిలో తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు మధ్యలో ఆయన కూడా మన రంగరాజన్ గవర్నర్ గారు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చేవాడు అంటే ఏ స్కీము ఇవ్వాలి ఏది ఇవ్వకూడదు దేనివల్ల ఏం పెరుగుతుంది అనేది ఆయనకు నిజంగా ఒక అంచనా ఉంది ఆయన ఎంఏ పాలిటిక్స్ చేసాడా ఎకనామిక్స్ చేసాడా ఎకనామిక్స్ అదే అంటే ఎకనామిక్స్ చేసినా పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పాలిటిక్స్ చేసిన ఎకనామిక్స్ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఒక అంచనా ఉన్న వ్యక్తి ఏ ఒక రూపాయని ఏ విధంగా పది రూపాయలు చేయాలని ఆలోచన మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది రూపాయని ఆయన రూపాయని పది రూపాయలు రూపాయలు ఆయన రూపాయలు పది రూపాయలు ఆయన రూపాయలు పది రూపాయలు చేస్తున్నాడు కానీ ప్రజల డబ్బులకు వచ్చేప్పటికి పది రూపాయలు రూపాయలు చేసాడు ఈ డివల్యూషన్ ఆఫ్ ది రూపీ దగ్గర ఆయన పాపం అంచనా తప్పింది 
అందరూ అందరూ డబ్బులు రావాలి అందరూ నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని కానీ ఆయన ఉన్నాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయనకి మన తేడా ఏంటంటే ఈవెన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఎకనామిక్స్లో ఆయన సిఎస్ రావు గారిని స్వామియాజులని ఇలా కొంతమంది ప్రముఖుల మీద డిపెండ్ అయ్యాడు ఆయన వాళ్ళ చెప్పంది ఏది చేసేవాళ్ళు డిపెండ్ అవుతున్నాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా డిపెండెన్స్ తేడా ఉంది సరే ఓకే అది వదిలేద్దాము ఒక తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి ఒక పాయింట్ చెప్పండి ఈవెన్ ఎన్నికల ఈవెన్ ఎన్నికల సంఘం కూడా ఓకే మన సుప్రీం కోర్టుకు ఒక రిప్రజెంట్ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు అయ్యేది కాదు కానీ అదే ఎన్నికల సంఘాలు చాలా చెప్తే అయ్యా అవో సావో కానీ ఈ కురుక్షేత్రం అనే దాని మీద మూడు రోజుల క్రితం నాలుగు రోజుల క్రితం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారు నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు ఇద్దరు కురుక్షేత్రాన్నే ఎంచుకున్నారు యుద్ధం యుద్ధమే ఇద్దరు ఇద్దరు యుద్ధం ప్రకటించుకున్నారు ఇద్దరు కురుక్షేత్రం అనే పదమే వాడారు ఎట్లా ఎవరిది ఎవరిది కౌరవ రాజకీయం ఎవరిది పాండవ రాజకీయం ఎందుకు కురుక్షేత్రం ఇద్దరు అన్నారు అంటే కురుక్షేత్రం అంటే ఏ యుద్ధాలు చేసినా జనరల్గా రాజకీయంగా ఎప్పుడూ కూడా కురుక్షేత్రంతో పోలుస్తారు ఇది ఎక్కడా జనతా ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి చూసుకున్నా అధికార పార్టీతో జరిగే పోరాటం ఎప్పుడూ కూడా కురుక్షేత్ర సంగ్రామం లేదే అంటే అది మహా సంగ్రామం అంతకు మించిన సంగ్రామం ఇంకోటి లేదు బ మన భారతదేశం పురాణాలు ఇతిహాసాల మీద నిలబడింది కాబట్టి అన్నిట్లో ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం అనేది ధర్మక్షేత్రం కృష్ణుడు దగ్గరుండి యుద్ధం చేయించాడు నేను చెయ్యలేను నా 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 సహచరులు ఉన్నారు నా మొన్న అర్జునుడు గాంధీవాని వదిలేసినా సరే చేసేది నువ్వు కాదు చేయించేది నేను కాదు ఈ ధర్మం కోసం నువ్వు చేయాల్సింది అని చేయించాడు అలాగే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి చేయించడంలో కానీ చేయడంలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక రాక్ష ఇప్పుడు ఆయన రాక్షసుడు అంటున్నాడు విచిత్ర ఏంటంటే చంద్రబాబు లాంటి రాక్షసుడు లేడని ఆయన అంటాడు ఆయన రాక్షసుతో పోల్చాడు కానీ ఈయన రాక్షసుతో పోతలేదు ఈ అసమర్థుడు పోవాలంటున్నాడు ఆయన ఆయనకి పాపం మారీచర్ అంటాడు అంటే ఆయనకి రాజిచ్చేవాడు కూడా అసలు పదాలు వెతుక్కుంటున్నారు ఈ మారీచులు కానీ లేదంటే ఇంక ఈ రకమైన పదాలు ఉన్నాయి చూసారా అవి భారత ఇతిహాసాల నుంచి వచ్చినవి అందుకే కురుక్షేత్రం అన్నారు కురుక్షేత్రం సంగ్రామంలో కృష్ణుడు ఎటు పక్క ఉన్నాడు కానీ కానీ మళ్ళీ అది గుర్తు చేయడం బాగోదేమో భువనేశ్వర్ గారిని అసెంబ్లీలో అవమానం చేసినప్పుడు లోకేష్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడినప్పుడు ఆ రోజే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది కౌరవ సభ ఇది కౌరవ సభ నేను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా గౌరవ సభ అయితేనే వస్తాను ముఖ్యమంత్రిగానే వస్తానని వెళ్ళారు అంటే ఇంచుమించుగా ఆ రోజే కౌరవులు అనేసాడు వెళ్ళని ఆ రోజే కౌరవులు అనేసాడు వెళ్ళని ఎవరిని ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీని కౌరవులు అని చంద్రబాబు ఆ రోజే అనేసాడు అంటే ఆ రోజే కురుక్షేత్ర యుద్ధం డిక్లేర్ అయినట్లు లెక్క అంతే కదా సో వీళ్ళు కౌరవులు పాండవులు మరి శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణుడు ఎవరు తెలియదు మనం కాకపోతే ఆనాడు కౌరవుల సంఖ్య వందే ఈనాడు కౌరవుల సంఖ్య నూట యాభై ఒకటి నేను అర్థం అంటే ఎందుకు అన్నాడంటే మీకు తమిళనాడులో కూడా తమిళనాడులో కూడా కరుణానిధి టైంలో జయలలిత మీద ఒక ఆరోపణ చేసి జయలలితని హేళన చేసినప్పుడు కూడా ఇది అప్పుడు కూడా శపథం చేసి ఇది కౌరవ సభ నన్ను అంటే ఆ రోజుని ద్రౌపది అది కంపేర్ చేయడం కూడా ద్రౌపది వస్త్రాభరణాన్ని ఎలాగైతే గుర్తు చేశారో ఇవాళ శ్రీనివాసరావు మనకి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ బీసీ రక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యవహారం ఎందుకంటే దాదా ఎబో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉన్న బీసీలకి ఒక రక్షణ చట్టం తీసుకొస్తాము ఇప్పటి వరకు ఈ ఆలోచన నాకు తెలిసి మరి దేశంలో కూడా ఎక్కడ లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని కొందరికి ఆలోచనలు వస్తాయి ఎస్సీ ఎస్టీలకి అప్పుడు ఆనాడు చేశారు ఎప్పుడో ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ నాడు చేశారు ఒక రకంగా అది మిస్యూజ్ కొంత అవుతున్నా కూడా ఒక రక్షణ అయితే ఉంది కదా సో ఈ బీసీ రక్షణ చట్టాన్ని మీ మీరు ఎలా వర్ణిస్తారు ఎస్సీ ఎస్టీల చట్టం యూపీ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక దళిత పోరాటాల ఫలితంగా అప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు దళిత పో ఎన్టీఆర్ దళిత పోరాటాల ఫలితంగా రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారు ఉండటం వల్ల ఒక పక్క అంబేద్కర్ గారికి భారత రత్న ప్రకటించారు ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీలు భారతీయ సమాజంలో కొన్ని శతాబ్దాల పాటు అంటరాని వారిగా చూడబడ్డారు వాళ్ళని కనీసం మనుషులుగా కూడా చూడలేదు అందులో భాగమే నిన్న మోడీ గారు రాష్ట్రపతిని కూడా పిలవలేదు కాబట్టి కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద నిరంతరం అసంఖ్యాకంగా జరుగుతున్న దాడుల నుండి రక్షణ కోసం ఆ రోజు ఒక చట్టం చేశారు ఇకపోతే బీసీలు భారతీయ సమాజంలో అంటరాన్ని తాను అనుభవించలేదు కానీ ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు అంటే కొందరు ఉన్నట్టుందండి బీసీలో కూడా ఇప్పుడు ఆ నూట నలభై రెండు బీసీ కులాల్లో 
దాదాపు నాకు తెలిసి అంటే నేను తెలంగాణలో నేను చూసిన కులాల్లో దాదాపు ఒక సగం కులాలు మాత్రం దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ఈ అన్టచబిలిటీ ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టోలో బీసీల రక్షణకు సంబంధించి ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందంటే గత నాలుగేళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక మంది బీసీల మీద ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు అనే కారణంగా దాడులు జరిగినాయి హత్యలు జరిగినాయి నడి రోడ్డు మీద కూర్చొని బ్లేడ్తో గొంతుకో చంపారు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కేసుని ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం లాంటిది ఒక చట్టం ఉంటే ఆ స్థాయిలో దాడి చేయడానికి ఎవరైనా భయపడతారు ఎందుకంటే అలాంటి చట్టంలో ముందు నాన్ బెలబుల్ కేసు పెడతారు సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టానికే దిక్కులేదు ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీల రక్షణ కోసం ముందుకొస్తే బీసీలు తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఇద్దరికీ అవసరం అన్నిటికి మించి గత నలభై ఐదు సంవత్సరాల తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయ చరిత్రలో బీసీలను రాజకీయంగా పైకి తీసుకొచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీయే బీసీలకి నాయకత్వం ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీయే ఇప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు రాష్ట్రాల అధ్యక్షులు బీసీలే అక్కడ అచ్చనాయుడు గారు ఇక్కడ జ్ఞానేశ్వర్ గారు ఈ నేపథ్యంలో ఆ చట్టం బీసీలే కాదండి మైనార్టీలకి అట్లాంటి చట్టం కావాలి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నంత కాలం విమర్శలు రాజకీయ విమర్శలు జరిగేవి అవును రాజకీయ విమర్శలు ఒక స్థాయి అసలు వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ ఫైనల్స్ చూస్తున్నట్టు ఉండేది అవును ఎప్పుడైతే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎంటర్ అయ్యాడో నాశనం అయిపోయింది రాష్ట్రం చంద్రబాబు నాయుడు మీద లోకేష్ మీద రాహుల్ గాంధీ మీద విమర్శలు వ్యక్తిగతం అయిపోయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల అనంతరం చంద్రబాబు నాయుడిని డీమోరలైజ్ చేయటమే లక్ష్యంగా విమర్శలు జరిగాయి మీరు కొడాలి నాని ప్రెస్ మీట్ కానీ ఇవన్నీ లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో తెలుగుదేశాన్ని అందాను కాదు తెలుగుదేశం నాయకుల మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతిద్దామని అది ఎంతో కాలం నిలవదలే ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే వాడు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి బయటకు వెళ్ళవలసిన నాకు అర్థం కావట్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంత అరాచకం చేసి సమాజాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే వ్యక్తి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫ్లైట్ దిగి బయటకు ఎలా వస్తున్నాడో నాకు మరి అక్కడ ప్రజలు పట్టించుకోవట్లేదా లేకపోతే ఏంటి అనేది అర్థం కాదు అలాంటి అలాంటి అసాంఘిక శక్తులే ఒక రకంగా అవి సమాజానికి కీడు చేసేవాళ్ళు సమాజంలో రెచ్చగొట్టేవాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇండైరెక్ట్ గా అప్లై అవుతుంది వాళ్ళు చేసే పనులకి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎలా వస్తున్నారు అనేది చూడాలి రైట్ రామాజనేల్ గారు ముగిద్దామా ఏమైనా కంక్లూజివ్ గా ఒక వన్ మినిట్ చెప్తారా యా ఒక్క నిమిషము వెంకటకృష్ణ గారు బీసీలకు సంబంధించి మిత్రులు చెప్పారు మేము నూట నలభై నాలుగు కులాలుగా ఉన్నటువంటి బీసీల్లో యాభై నాలుగు గ్రూపులుగా చేసి దాదాపుగా ఒక ముప్పై వేల మందితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడడం జరిగింది ఏదో హెచ్ఆర్డి చైర్మన్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రం వచ్చిన బా స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు దాటి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాకు ప్రత్యేక చట్టం కావాలని ఎప్పుడు అడగలే కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి నిధుల్ని ఎప్పుడైతే దారి మళ్లించారో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మీద భౌతిక దాడులు జరిపారో శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కులాలు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పటికీ ఇంకా జాతి వివక్షతకు గురి అవుతున్నట్టు మాట వాస్తవం వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో అది అగ్గికి ఆద్యం పోసినట్టు అయిపోయింది దానివల్ల వాళ్ళు ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు అనేటువంటి దానికన్నా వాళ్ళ ఆత్మాభిమానం మీద మాకు ప్రత్యేక చట్టం కావాలని అడిగే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇది దీనికోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రత్యేక చట్టం తేవాలి మంచిదే తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు అనేటువంటి మైనార్టీలకు కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తారా లేకపోతే వేరే ఎవరు తీసుకొస్తారా అనేది మరి చూద్దాం తర్వాత ఇంకా ఫ్యూచర్ ఇంకా ఇది ఉంది కాబట్టి చూద్దాం రామంజలి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక పాయింట్ వెంకటకృష్ణ గారు ఇక్కడ బీసీలకి ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావడం ద్వారా ఎస్సీలకు ఏ రకంగా కూడా ఓదా తగ్గించడం అనేది జరగదు ఇది మరి ఒక విషయం సెక్యూరిటీ యాక్టే తప్ప అదే రిజర్వేషన్ కాదు కదా వాళ్ళ రిజర్వేషన్ తగ్గించి వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి కాదు కదా 
ఐ థింక్ అలా అని అలా ఎవరు ఆలోచించారు తెలిసి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ ఎలా ఉందో బీసీఎస్ బీసీలకు కూడా అలాంటి యాక్ట్ ఒకటి తీసుకొస్తాను అంతే తప్ప వాళ్ళ యాక్ట్ లో కొంత కోసి వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి నో దర్ ఇస్ నో స్కోప్ కదా కాబట్టి కాబట్టి అలా అనుకునే అవకాశం లేదులేండి థ్యాంక్ యూ రామాంజనేయ్య గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ప్రసాద్ గారు అండ్ శ్రీనివాసరావు గారు థ్యాంక్ యూ